Salutare prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață pentru că v-am pregătit un subiect interesant. Imaginea politică, publică, de fapt, între realitate și publicitate. Despre acest subiect vreau să vorbim astăzi la lecția de viață cu invitatul meu, Radu Magdin, analist și consultat. Îmi spun un bun venit la lecția de viață. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Despre Radu trebuie să spunem că a fost ofițer de presă la Bruxelles, la Grupul Social European, consilier de prim-ministri în România și Republica Moldova, deci ai o experiență și un background care ne poate ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă această imagine publică a celor pe care îi vedem. Pentru că am constatat că această imagine se comportă de, mune, de multe ori ca o marcă, ceva așa, ca un brand care rămâne după omul respectiv. De ce la momentul acesta, uitându-ne în țara noastră, de ce la momentul acesta mulți politicieni români au o imagine care nu putem să spunem că este una wow sau una foarte bună? Sunt ei atât de răi sau au nevoie de cineva care să-i ajute pentru a le gestiona partea aceasta a imaginii? Înainte să lucrez cu clasa politică sau cu clase politice, al... Până la 25 de ani, după 25 de ani de o manieră sau alta interacționând la Bruxelles, la București, la Chișinău sau în alte capitale cu oameni la diferite paliere politice, primari, președinți de echivalentul Consiliului Județene, ministri, președinți, prim-ministri europarlamentari. Aș putea spune că priveam lucrurile până la acest moment de contact politic, priveam viața foarte mult în alb și negru. După ce lucrezi în zona politică, îți dai seama că, de fapt, viața este un set de nuanțe de gri. Ca să fiu și mai clar, înainte să lucrez cu o delegație politică parlamentară, viziunea mea despre politică era că politica, în general, este ceva murdar, că politica poate că este un rău necesar, dar este un rău mai degrabă, vedea mai degrabă răutatea decât necesitatea, și nu înțelegeam logica politică. Da? Pentru că există o logică politică, o logică de putere. O parte dintre noi au fost șocați, de exemplu, când a apărut serialul House of Cards. Și mulți dintre cei care s-au uitat la acest serial au spus Wow! Nu credeam că așa ceva se întâmplă în politică sau nu credeam că lucrurile sunt atât de pe față sau, din potrivă, atât de ascunse cu substrat, după caz. Pentru mine a fost o perioadă foarte revelatoare la Parlamentul European pentru că am putut vedea politică multinacională în acțiune. Da? Și politica, indiferent de naționalitate, are câteva trăsături de bază, din punctul meu de vedere, inclusiv ca logică de putere. Da? Oamenii politici sunt ca noi toți. Sunt oameni cu păcate și cu virtuți. Sunt oameni cu calități și cu defecte. Diferența între, să spunem așa, un actor politic care ne inspiră încredere și un actor politic care pare că ne dezamăgește din start, vine de la o combinație de felul în care se prezintă și de felul în care acționează, da? și felul în care are rezultate. De foarte multe ori, noi vorbim de rezultate, dar adevărul este că primul val de percepție contează. Și percepția este un set de lucruri, da? Este un set de lucruri care țin de personalitatea mea, de prezența mea, de limbajul meu corporal, de tonalitatea mea, de cuvintele pe care le folosesc, da? Și de povestea mea. De foarte multe ori, actorii politici din România uită de, de ideea de bază de poveste neavând și, dacă ne aducem aminte un film celebru în România, Filantropica, mâna întinsă care nu, care nu spune o poveste nu primește, nu primește banul. Bani. Așa și mâna politică fără o poveste nu primește votul sau nu primește Corect. încrederea necesară că se meargă mai departe. Dacă am avea un fel de Ștefan Gheorghiu modern în România transpartinic și calitatea clasei politice ar crește pentru simplu motiv că avea un proces de inițiere în mai multe etape. Spune Ștefan Gheorghiu modern pentru că noi nu avem un alt omolog istoric. Mi-aș dori să spun un Harvard al politicii românești, dar nu știu dacă neapărat corespunde, corespunde da, exact. realității istorice. Da? Deci, din această perspectivă, atunci când la noastră clasă politică va realiza faptul că nu este o rușină să te pregătești pentru poziție publică și că totul nu este doar PR, da? în momentul în care intri în funcție ci o combinație de factori atunci vom vedea oameni politici care vor rezista mai mult pe mai multe cicluri 
Mă gândeam la un lucru. Evident că avem nevoie de oameni care să-i ajute și evident că avem nevoie de oameni pregătiți în domeniul acesta. În opinia ta, se poate face ceva pentru îmbunătățirea imaginii în momentul în care deja ai apărut public și oamenii și-au făcut așa o primă impresie despre tine? Categoric, dar din punctul meu de vedere poți face regândiri de imagine odată ce ai fost ștampilat într-un anumit fel sau poți face o nouă pasare sau deschide noi uși politice numai accesând emoții. Pentru că până la urmă și ștampila inițială este tot o emoție raportată la tine. Lumea a fost dezamăgită sau nu? Lumea te-a plăcut sau nu? Lumea a văzut o anumit gen de slăbiciune sau un gen de tărie care i-a plăcut sau nu i-a plăcut la tine, da? Dacă nu știi să accesezi emoții și când spun știi, nu mai refer la o cunoaștere rațională, ci la curajul de a înțelege faptul că suntem oameni. La finalul zilei nu există operator politic bun sau foarte bun care să nu lasă să se vadă emoțiile. Poți ține cu rațiunea o perioadă, rațiune pe partea cea întăstănește respect, dar rațiunea nu strânește simpatie decât la nivel superficial și pentru o perioadă. Da? Deci Oarecum... ai nevoie să accesezi emoții ca să te conectezi și să duci ca lider o țară mai departe sau o comunitate mai departe. Dar asta nu înseamnă să se vulnerabilizeze puțin? E, asta este o lecție pe care trebuie să o învețe și ei. Câteodată poate că este mai bine să arăți o anumită doză de vulnerabilitate. Cine a știut să ne joace pe noi pe toate paleta emoțiilor. Și nu vreau să intru aici într-un fel de discuție dacă a fost bun sau nu pentru România, da? conform un, unui slogan prezidențial de data asta pe partea, pe partea feminină. Da? Da? Singurul care a reușit din punctul meu de vedere să acceseze toate emoțiile și a fost un personaj politic durabil, da? chiar și dacă și controversat, a fost Trean Băsescu. Apropo de emoții și de vulnerabilitate, eu nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale la nivel de 2004, dacă nu ar fi plâns atunci în camera cu Storajan. A fost un moment de vulnerabilitate, ulterior dublat de tărie. A plâns arătând că săracul Stolo era acolo obosit, o deprimat, o nu știu ce. Da? Și după aceea vin și a spus, dar o să-l bat pe năstase și o să-mi ving și o să fac. Da? Deci ne-a coborât, să spunem așa, ca emoții, s-a conectat la noi și după s-a ridicat da? cu voință și ambiție și am văzut atât vulnerabilitate cât și voință. Da? Putem, Dacă ar fi vorbi, fost, da. putem vorbi, iartă-mă că te întreb, de momente de sinceritate în uh, situații de genul acesta sau de jocuri de actorie? Dacă o joci suficient de bine, rezultă sinceritatea. Da? La finalul zilei, cred că era o prezentatoare celebră care a spus că dacă vrei să, să fii sincer, trebuie să exersezi mult. Sau dacă vrei să, să pari spontan, să trebuie, să, trebuie să exersezi mult. Da? Până la urmă, viața este un exercițiu. Da? Dacă unor le iese natural sau dacă ei chiar cred în chestiunea respectivă, în emoția respectivă, cu atât mai bine. Da? Autenticitatea este și mai clară. Dacă cineva este atât de lucrat, cum se spune, da? prelucrat. Da? Dacă ar fi să facem o comparație în politica americană, Trump și Obama. Fiecare era foarte bun comunicator pe nișa sa, unul era mai natural ca celălalt. Obama era foarte bun comunicator, părea natural, dar era lucrat, optimizat prin NLP și lumea. Da? Trump era natural bun. Adică puteai să fii de acord sau nu cu el, cu mesajul cum puteai să fii de acord sau nu cu Obama. Am unde erau foarte buni comunicatori, numai că unul făcea anumite lucruri mai conștient. Spun asta pentru că, la rândul meu, prin natura meseriei, trebuie să fiu antrenat sau trebuie să recunosc pe alții antrenați. Și când vezi pe cineva ca Trump, te gândești că fie este un nivel de rafinament post un antrenament, atât de bine antrenat încât nu-ți mai sa, fie un mare talent natural. Mă gândeam că există atât de multe personalități publice care au la momentul acesta consilieri, inclusiv de imagine. Cum îi ajută concret un consilier? Ce poate să facă pentru o persoană care este deja în fața publicului? A spune că noi, România, în momentul de față, ca și în alte capitale, ca și în alte țări, pardon, suntem foarte mult în zona de gestiune de crize și foarte mult în zona tactică. Ceea ce înseamnă că, de asemenea, orizontul de consilieri este foarte tactic, axat pe managementul crizelor și axat pe ideea ce dă bine, ce arată bine ca să pare că ieșim cu bine din criză, crize sau din situația asta. Da? Din punctul meu de vedere, chiar și într-un context de cumul de crize, tot ar trebui făcut o scanare a viitorului apropiat, da? și nu mă refer la ziua de mâine, mă refer la săptămâni sau lună, și încerca de creat ancore de pe urma cărora putem construi imagine, da? sau, pe, sau pe baza cărora putem construi 
pe rezultate, astfel încât să se uh, sedimenteze o percepție de putere, de rezultate, de lider și de manager competent. Da? Uh, dacă scopul PR-ului este doar să-i schimbăm cravata astăzi, domnului ministru, din albastru în roșu, ca astăzi să fie mai puternic sau să, să, în Parlament la moțiunea de cenzură, da? Sau să, să ne ducem, să plantăm și noi un pom, că așa e bine, că am văzut și pe alții plantând un pom, nu merge. Va fi pe termen scurt. Așa este și orice este pe termen scurt nu este și nu este consecvent, nu prinde. Da? De exemplu, la un moment dat în România a existat un efort de PR de tranziție a președintei României înspre zona de schimbări climatice mediu să spun așa, zona aceasta de preocupare da? față de mediul înconjurător. Da? Au fost niște poze pe bicicletă, s-a vorbit de un grup de lucru, dar nu a fost ceva repetitiv. Ca să fie ceva credibil, ca și în sfera propagandei ca o picătură chinezească cum se spune, vii periodic și arăți că-ți pasă este marți, bună dimineața, am mudat bradul. Este marți, săptămâna viitoare, bună dimineața, am mudat teiu. <laughs> și tot așa. În momentul în care eu o dată pe săptămână sau eu o dată pe lună tot mă întorc la bază, la chestiunea cu pricionul, mi zic, a, ok, deci chiar îi plasă de copaci ăștia. Da? Sau chiar îi plasă de mediu înconjurător. Da? Dacă este doar o poză undeva, nu merge. Spun asta pentru că este valabil pentru orice om politic, din putere, din opoziție, da? Pentru că nici viața în opoziție, să spun așa, nu este atât de ușoară. Adică, dincolo de atacuri periodice, da? De a, de a mușca din guvernare, da? Sau din majoritatea parlamentară, da? Până la urmă, cuvântul de bază este alternativă. Dacă eu nu reușesc să creez senti un sentiment de alternativă, natural nu o să se basculeze electoratul înspre mine. Da? O parte din dezamăgiți s-ar putea să spună că nu mai vor la vot, da? o parte s-ar putea să vină la mine, dar nu o să capitalizez cu adevărat până când nu sunt identificat sau identificată cu ideea de alternativă. Da? Și pentru a fi alternativă trebuie să clădești, nu e doar un efort de PR. Da? Pentru că, din nou, tactic e foarte simplu. Facem revista prese, vedem cine ne-a criticat. Vedem dacă răspundem sau nu la, la, la critica cu pricina, la ce nivel răspundem. Că răspundem pe Facebook, că răspundem prin comunicat de presă, că răspundem printr-o viitoare uh, conferință de presă la o întrebare servită sau nu. Dar acestea sunt elemente tactice. La finalul zilei, tactica urmează o strategie. Și strategia se face pornind și la niște obiective. Domnul ministru sau doamna primar sau domnul președinte sau altcineva sau doamna prim-ministru stă acolo patru ani sau stă acolo până în iunie în viitor cazul premierului Ciucă, să spunem, da. Vrea să meargă după aia la președinție sau îi facem un exit întărire în partid și se gândește la alte. Deci, strategia de PR urmărește totuși un obiectiv pe fond. Eu ce vreau să fac cu viața mea? Vreau doar să supraviețuiesc? Da? Politic? Pentru că dacă setarea mea mentală este în politică, inclusiv ca actor politic, și semnalul pe care îl dau un ecosistem, indiferent că e echipa mea sau în rest, că vreau doar să supraviețuiesc politic, ca și cum aș fi un animal politic rănit, nu voi reuși să inspir, nu voi reuși să, să am un gravita și o tracțiune necesară ca eu să înving. Da? Tot timpul trebuie să pară că îți dorești mai mult și să încorești stabilitatea. Altfel, politic, lumea te părăsește încet, încet. Este fenomenul uh, pe care, cu siguranță, îl știți din politica americană, de lame duck. De exemplu, în momentul de față, președintele Biden, cu tot respectul, este după standard de politice americane, lame duck în momentul de față, pentru că a scăzut foarte mult ca popularitate și nu există o perspectivă imediată de ridicare. Da? Ca exemplu. Mă gândesc la un lucru că atunci când ai perspective de genul acesta, ar trebui să vorbim și de o continuitate, adică să știi pe ce îți faci perspectivele respective. Ori la noi în țară, din câte am observat, nu prea există o continuitate în ministere sau în funcțiile publice. Până să se obișnuiască, omul deja este schimbat și adus altul la rând. Așa este, dar până la urmă contează și aici facem diferența între oamenii care schimbă istoria politică și marile personalități politice și celelalți care sunt participanți generic la viața politică și care se sting din păcate prea ușor, după câteva luni sau după câteva săptămâni. Unii. Am ajuns la fluxuri de viață inclusiv de câteva săptămâni. Gândiți-vă la, la scară istorică că am avut prim ministri de câteva luni, am avut uh, ministri de câteva săptămâni, uh, rămâne să stabilim noi acorduri istorice de câteva zile. Na? Lucru pe care nu-l nu doresc nimănui. Spun doar că atunci când ești suficient de tenace, suficient de dornic sau de dornică de carieră politică, Chiar și obstacole, 
chiar și faptul că pentru moment tu e schimbat după șase luni, după trei luni, trebuie să știi să ai o consecvență acolo, da? să ai pur și simplu un randament și o voință de a reveni. O să vă dau un exemplu din politica actuală. Uh, nu facem politică în sensul care nu încurajăm pe cineva să alte, dar uitați de exemplu doamna Fira. Un alt om politic ar fi lăsat după ce a pierdut capitala, ar fi fost debusolat, debusolat un alt om politic, da? Și ar fi lăsat-o mai moale. Da? În momentul de față are o prezență activă, este singura femeie din cabinet și posibil să se încăzească pentru ceva mai mult. Indiferent că vorbim de primăria capitalei din nou, ca un fel de răzbunare în ciclicitate politică, da? O revenire la putere sau că vorbim chiar de ambiții prezidențiale ulterior, da? Spun asta pentru că dacă e să vă uitați inclusiv la, 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 la principalii doi oameni politici pe care am avut noi, din punct de vedere rezultatelor, prin rezultate mă refer la reînnoirea mandatelor, da? de o manieră combativă, da? am avut doi mari operatori, unul pe dreapta și unul pe stânga. Da? Pe stânga a fost Iliescu, 90-96 n-a dominat politic, ulterior a intrat în opoziție, a rămas patriar cu partidul lui, ulterior a revenit la putere. Da? După aceea s-a retras, dar oricum a mai păstrat încă câțiva ani oarecare autoritate în partid. Da? Dar putem spune că e un caz specific, da? pentru că e oarecum un tipul care a, să spunem așa, ne-a ne băgat în tranziția democratică și a dus-o cât a dus-o da? și, și cât a putut. Și partea cealaltă, Băsescu, care și-a noi două mandate. Nu până la aceeași categorie pe președintele Iohannis, pentru simplu motiv că, din punctul meu de vedere, combativitatea dintre Băsescu și Joana și contextul politic a fost mai dur și mai puternic, inclusiv zona de dezbatere pentru Băsescu decât pentru Iohannis. Da? Noi nu am avut, de exemplu, dezbatere prezidențială în, în 2019, în ca, ca asta. Însă, după ei doi, următorul învingător, din punct de vedere tot așa, pe succes, pe noi rămânat, este președinte Iohannis. E o realitate. Da? Deci avem trei mari învingători ca actori politici. În rest, majoritatea actorilor au dispărut. Ministrii, prim ministri, vedem cu adevărat supraviețuitori, vedem cu adevărat oameni care să facă un comeback. Da? Nu prea. Da? Și asta este o lecție pentru următorul deceniu și pentru noi și pentru clasa politică care aspiră la poziții de top, felul în care îți gândești politica pe decenii, poate. Da? Pentru că dacă e să ne uităm la Iliescu și la Băsescu, ei au fost prezenți cel puțin două decenii. Fiecare, în, politica, în politica mare și președinte Iohannis un deceniu va împlini în 2024. Deci, cu alte cuvinte, un uh, aspirant la politică n-ar trebui să se gândească oare pentru cât timp voi avea mandatul, ci cumva el să aibă o viziune pe termen lung. Așa este. Dacă Indiferent dorește că politică, rămâne pe mandatul respectiv sau nu. Așa este și niciodată în politică nu trebuie să renunți doar pentru că ai fost înfrânt prima dată. Sigur că sunt anumite clase politice care sunt mai susceptibile ca altele de a da ceea ce se numește a doua șansă da? și de a permite o revenire. Da? Clasa politică franceză, de exemplu, este un asemenea caz da? în care un actor politic poate fi semidistrus în tinerețe decât un operator mai, să spun așa, mai perfid, mai experimentat politic. Da? De exemplu, a, a, a avut mai multe înfrângeri Mitterrand până să ajungă președinte. Dar până la urmă a ajuns președinte, da? Când Mitterrand a fost președinte, a reușit să-l anihileze politic pe Jacques Chirac. Dacă Jacques Chirac ar fi fost pur și simplu depresiv <laughs> și ar fi spus să sătul de viață plec din politică, nu s-ar fi reinventat ulterior ca și primarul Palisului și ulterior ca un președinte de două mandate, da? Sarkozy, un campion al reinvenției politice, da? Deci el a fost ministru de mai multe ori și a antagonizat partidul, a antagonizat bucăți întregi din clasa politică și tot a ajuns președinte dintre țări la un moment dat, da? Și în continuare un actor politic uh, uh, puternic acolo, în ciuda problemelor sale de natură uh, penală din, din Franța. Dar, din nou, asta spune ceva. Biden este un veteran al clasei politice americane. Deși multă lume clamează în sfârșitul lui Trump, mai vedem, apropo de, de ceea ce se întâmplă în perioada imediat următoare și inclusiv revenirea republicanilor în Congres. Deci, rezistență, rezistență, rezistență. Dacă nu reziști în politică și nu, să nu folosim cuvinte sofisticate, reziliență, rezistență pur și simplu la un moment dat, pentru că în politică o iei în plex, ca un boxer, de la colegii de BPN, da? de la Birou Permanent Național în partid, de la media, de la cetățeni, de la, de la sponsor, de la oricine. Uh, trebuie să ai puterea de a merge mai departe, pentru că politica, de la Iuliu Cezar încoace, cu exemple foarte clare, este cel mai dur joc din oraș. Stau și mă gândesc la un lucru. Um... 
evident că ai nevoie de oameni care să te susțină și să te ajute în ceea ce înseamnă imaginea pe care o afișezi, dar important e să ai și stofă, să existe ceva acolo, adică cumva lucrezi, dar lucrezi cu materialul clientului tu, ca și consilier de imagine sau cineva care lucrează în spate și îl ajută. Se poate lua de pe stradă, zic și eu, un om mediocru și să faci din el un politician Redutabil? Nu mai face o glumă atât de ușor de făcut în contextul ridicării acestei mici la file. O să spun, dar cum, uitați-vă la clasa noastră politică. Nu, dar lăsând, lăsând orice fel de glumă deoparte, eu am o părere, sincer, mult mai bună decât clasa politică noastră actuală, decât majoritatea cetățenilor, pentru că prin natura meseriei mele de analist, am apucat să vorbesc cu foarte mulți oameni de diferite niveluri și să-mi fac o opinie personală cu privire la motivațiile lor, la energia lor, la ceea ce vor să facă, dar și cu privire la dezamăgirile lor la felul în care ei au sentimentul că sunt percepuți pe nedrept în, în, în spațiu public. Um, poți lucra cu cineva din punctul meu de vedere, dar nu poți face implant de niște trăsături de bază. Da? Nu poți implanta ambiție, de exemplu. În politică, dacă nu ești ambițios sau ambițioasă, îmi pare rău, nu ai ce căuta acolo. Ambiția poate fi legată de putere, poate să-ți placă puterea, poate să fie legată de dominație, chiar dacă e bine să o ascunzi. La un moment dat, această ambiție, să spun așa, prea puternică de putere, da? poate fi legată de dorința de a face ceva în comunitate. Nu te lași până nu schimbi, să spunem, nu știu, galațiu. Nu te lași până nu schimbi județul Bihor. Da? Nu te lași până nu faci anumite, anumite lucruri. Da? Poate fi o chestiune motivată valoric. Vreau să curăț uh, clasa politică de ceva anume, nu? Poate fi o luptă anticorupție, poate fi altceva, da? Uh, indiferent de sursa ambiției tale, motivației tale, e foarte important să fii motivat. Din motivație, din această ambiție, vine energia. Dacă, la, la fel ca în orice meserie, dacă ești de busolat, de busolată, nu ai ce căuta într-o poziție de leadership, cu tot respectul. Putem cu toții să avem momente de depresie sau de busolare, dar un lider nu își poate permite, tocmai pentru că este lider, femeie că sau bărbat, față. nu ne putem permite. Altfel, ce facem noi ceilalți? De ce ai fi tu liderul meu, femeie sau bărbat, bărbat sau femeie, da? bătrân sau tiner, dacă tu abia te ții pe picioare? Da? Ok, inflație, ok, criză energetică, ok, criză securitară. N-am nevoie de cineva care să fie, poate să fie obosit, poate să fie preocupat, dar nu poate să nu fie energic. Pentru că la finalul zilei eu n-am nevoie ca tu să fii debusolat. Tu mă conduci pe mine ca țară, tu trebuie să-mi spui, asta este direcția. Da? Poate că sunt de acord cu direcția, poate că nu sunt de acord cu direcția, dar am nevoie de cineva care să-mi arată direcția. Da? Pentru că la finalul zilei ăsta este leadership. Da? Dacă te faci de risc ca manager, s-ar putea să pierzi din credibilitate, da? Tu arăți direcția, dar crap aici, se scumpesc chestii, nu se întâmplă o serie de lucruri cum ai, cum ai promis, asta îți afectează credibilitatea, dar măcar direcția trebuie să poți să o dai ca lider și de asta spun ambiția, motivația. Uh, și odată cu ambiția, motivația rezultă, să spun așa, pilonul de bară, baza lider și voința. Dacă nu ești perceput ca o femeie puternică sau un bărbat puternic, nu o să-ți dăm cheile cetății. Îmi pare rău. Îmi pare rău, dacă ești un bărbat slab sau o femeie slabă, cu tot respectul, poți să fii un mare geniu, da? poți să fii o, o, o femeie foarte fină, un bărbat foarte cultivat, poți să fii orice, dar atâta timp cât eu consider că nu ai puterea de a duce la capăt un proiect și nu ai voință, nu bifezi pilonul de bază, da? Voință. Sigur că dacă aș putea să ai și valori, să mă inspiri, să crezi în ceva, dacă aș putea să văd din de asta și viziune, un plan, da? Direcția, să spunem. Corect. Așa, da? Și ai și o poveste de viață, da? De la ansamblu, din care, care să, oarecum să fie ca un fel de rap de la șaorma aceasta cu de toate, în sens bun. Sigur, atunci urăm poftă bună și lumea va consuma cu plăcere combinația de voință, valori, viziune și poveste, și poveste de viață. Poți să bifezi doar unele. Nu spune nimeni că trebuie să fii perfect din prima. Dar dacă nu bifezi voința, dacă nu pare, crezi în ceva, intrăm într-o zonă de, pur și simplu, de gri în care nu faci altceva decât ești gestionar de crize. Și din gestiune de crize nu ești niciodată, dacă doar cu asta învingător. te ocupi, învingător. Mă gândeam la un aspect, am două cunoștințe care au aspirat către poziții înalte în ceea ce înseamnă politica din ziua de astăzi la noi în țară. Um, Ambele situații n-au ajuns în top și am stat de vorbă să văd care a fost problema. 
unul dintre ei mi-a spus ceva de genul nu putem să ne facem loc din cauza dinozaurilor, în ghilimele vorbind, a celor care sunt mai în vârstă și cei care nu se dau la o parte pentru a-i lăsa pe tineri. Iar celălalt mi-a spus ceva de genul am intrat în politică tocmai pentru a-i motiva pe, pe oameni și pentru a face ceva în sistemul învățământului ca nu cumva copiii noștri să mai plece în străinătate la studii, ci pur și simplu să rămână aici. Pe traseu s-a pierdut. Nici nu mai știu dacă mai activează în politică, dacă mai este. Deși era un lider în, în orașul din care provenea. Și m-am gândit acum la ce spuneai Rezistență. tu. Exact. Rezistență. Rezistență. Exact. Motivația aia din spate. Eu nu cred că dacă ai o motivație care să te ducă undeva, nu cred că ai nevoie neapărat de o poziție în politică. Adică spuneai mai devreme, fă ceva pentru orașul din care tu provii. Fă ceva pentru comunitatea din care ești. Ca oamenii să vadă ceva. Adică ambiția aia pe care tu o ai, nu aștepta să te pună undeva în față și de atunci să pornești, să faci reforme și așa mai departe. Așa este, eu sunt de acord. Uh, uitați, este un... Um, cineva care nu știu dacă s-a pus să poate până problema în termen de rezistență sau nu, dar cred că a fost o greșeală asumată de persoana respectivă de retragere din clasa mea. Mie mi-e dor de mâna muscă. Înțeleg contextul pentru care s-a retras, înțeleg dezamăgirea în momentul cu pricina, spun doar că genul acela de activism Genul acela de proiecție de valori, și gen modelul acela de femeie oameni, distinsă, exact. puternică, este un model care, pe care nu l-am văzut replicat. Mai văd acum în Parlament, se pare un profil similar cu, cu dumneavoastră, cu, ca potențial. Asta la doamna Pauliuc, mi se pare că este tot așa un, un profil de femeie distinsă și puternică. Da? O să dau numai ca exemple pozitive aici și de bărbați și de femei, da? și transpartinice. Dar eu cred sincer că ai câteodată o datorie, chiar dacă ești rănit politic, să revii. Măcar de dragul audienței care te-a te susținut inițial, da? Pentru că la finalul zilei, Batman poate să se ducă, dar poate că rămâne cauza. Da? Sau Superman poate să dispară, sau Superwoman, da? <laughs> Și nu mă refer la domnul Câțu. <laughs> dar, 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 la finalul zilei, trebuie să există o cauză, da? Oricine poate fi prăjit politic, da? Dar la finalul zi, dacă totuși ai o cauză în care crezi mult, fie crești pe altcineva sau ajuți pe altcineva sau inspiri pe altcineva, e ca și cum dăm ca în atletism, dai, să spunem așa, nici nu mai știu cum se numește exact la, la curse când vine următorul alergător. Ștafeta. Da, când dai ștafeta mai departe, da? Deci, la un moment dat trebuie să dai ștafeta mai departe. Te poți, uh, poți ulterior să te regăsești chiar după dezamăgire politică într-un rol, să spun așa, profesoral de cineva cu experiență. Da? Dacă ar fi să facem o comparație de pop culture, profesorul Xavier da? din X-Men, da? poți fi o persoană care antrenează o generație. Dacă, de exemplu, o bătălie politică a fost prea puternică pentru tine și e și dezamăgit, dezamăgită, da? oricum ai o experiență și merită să împărtășești experiența asta, nu știu, să spunem, cu 10 tineri. Și să spui, uite, astea au fost limitele mele. Cum spunem noi de multe ori depreciativ, din păcate, atât s-a putut. Nu e nicio rușine, nici la chestia asta, deși invitația mea este la rezistență. Vine următoarea tură. Din aia 10 care au înțeles experiența ta, măcar le-ai dat experiența ta, ai, au văzut cum ai reacționat tu, o parte, parte că ar fi reacționat ca tine, o parte nu, dar oricum dai o muniție la următoarea generație să schimbe lucrurile în bine. A? Da, da, tu deja vorbești de oameni care au anumite valori și care sunt dorni să împărtășească cu alții. Pe când nu prea vedem situații de genul acesta. Eu cred că sunt mult mai mulți oameni așa decât par în clasa noastră politică. Atât în plan național cât și în plan local. Părerea mea însă că de foarte multe ori ei se simt neapreciați, au sentimentul că indiferent ce fac sunt criticați sau criticate. Uh, și cred că din această perspectivă uh, uh, se lasă cuprinși de dezamăgirea proprie sau intră într-o zonă de plafonare în care spun că oricum nu merită. Da? Fac ce se poate, mă închei, nu știu, mandatul de ministru acum, poate mai prind o tură la Consiliul de Țan sau mai devin deputat sau senator sau mă retrag la Bruxelles pe o poziție eligibilă de Europarlament, așa am închis subiectul. Da? Până la urmă, fiecare își gestionează energia proprie de familie. Există un consum puternic Correct. în politică și există un preț de plătit inclusiv în zona de, de familie, să spunem așa, sau în zona de, de prieteni pentru acces în, zona, acces în zona politică și până la urmă trebuie luat o decizie. Însă, însă, Operatorii cei mai de succes de politici 
local, național, internațional, sunt niște rezistenți, niște rezistente. Sunt oameni care, vorba zicale din, din popor, știu bătaie că mai mâncat, <laughs> da? este, sunt oameni care nu au, din start, nu au reușit să ajungă undeva. Um, Orban. Nu sunt un fan al lui Orban din Ungaria, ca politici. El a fost și ca ceea ce a făcut din punct de vedere al, al, al democrației, în, democrației în, în Ungaria. Dar, apropo de psihologie politică și rezistență, el a fost la putere, a pierdut puterea, n-a spus, ah, sunt dezamăgit, da? o să plec acasă, a clădit 8 ani în opoziție cu partidul său politic și cu un grup de oameni de încredere și după aceea a modificat radical. Eu mi-aș fi dorit, sincer, să nu fie atât de radical da? politica din, din, din Ungaria sau poate să facă bine și fără să existe de democratice, da? Dar a livrat, din ca operator politic, pare atât sofisticat, prezent în, în câmpul ideilor. De asemenea, foarte interesant, pot să nu fi de acord cu un lider ideatic, dar pentru că pare convins pare că nu mimează, apropo de diferența dintre PR și realitate, să zici mai mie nu-mi place, dar pare că el crede sau pare că ea crede și atunci suntem atât de fermecați, atât de mult respectăm oarecum și ne conectăm la elementul ăsta de leadership. Doamne, măcar e un bărbat puternică, un bărbat puternic care crede în ceva, e o femeie puternică care mișcă ceva, da? Și atunci el mai zice, da, ok, nu-mi place, e prea, nu știu să spunem, prea da, uh, conservator sau prea progresist, dar nu pot să nu respect faptul că da? Și în momentul în care până și adversarii tăi da? și asta, intervin un fel de demobilizare inclusiv la tabăra cealaltă, raportat la tine, pentru simplu motiv că toată lumea respectă că ești un luptător, o luptătoare. Din nou, asta înseamnă nu perseverență. Se exact. Nu se poate fără asta. Fără elementul de perseverență, fără elementul de rezistență. Mă gândeam la un aspect, pentru că îmi dau seama că munca unui consilier este... Titan. Să, să știi să gestionezi anumite situații, să, să-l ajuți pe omul pe care îl ai lângă tine, să-l, să-l scoți basma curată și să-l arăți oamenilor așa cum crezi sau cum crede el că ar trebui să fie văzut. Ce rol joacă presa în toată această ecuație? Pentru că evident ai nevoie și de susținerea presei, care noi știm foarte bine, răbdare nu mai există, adică prin din zbor anumite lucruri le livrează publicului fără să fie interesați dacă au afectat sau nu imagine a unui lider, pur și simplu. Au dat-o. Eu cred că suntem în momentul de față în România, prizonieri și se, acest mod de se mă scurați, generalizează și în alte țări. Suntem prizonieri unei viziuni greșite din start, unei proiecții din start, atât din partea media față de clasa politică, cât și invers. Media consideră clasa politică în esență incompetentă, profesional, slabă intelectual și răuvoitoare sau chiar coruptă și tinde să plece din start cu această proiecție și numai dacă îi se pare că găsește pe cineva mai deosebit, mai deosebită, să oarecum să facă o excepție. Da? Deci setarea de bază, defaultul, este pe calitățile, pe defectele clasei politice. La fel, defaultul politic raportat la media este, presa este superficială, nu e interesantă decât de tam-tam, de scandal, nu putem fi discreți, nu putem construi, adică nu putem fi discreți nu în sensul că nu e rolul media să fie discret, în sensul în care ne putem pune sau nu de acord pe surse, dacă spunem sau că ceva este oficial, nu e oficial și, și e tot așa. Din punctul meu de vedere, ca să spargi acest cerc vicios, primul efort, pentru că e interesul lor în primul rând, da? pentru că este, trebuie să vină din partea clasei politice. Să adică accepte să vină în față. Și cu riscul de a mă arde eu, operator politic, indiferent că sunt primar, indiferent că sunt președinte Consiliului Județean, parlamentar, ministru, prim-ministru, președinte, europarlamentar sau altă poziție, să înțeleg faptul că presa este a patra putere în stat și că oarecum și că este, poate fi și un aliat în a-mi transmite mesaje mai departe. Totodată este un chestor legitim al activității mele pentru că cetățeanul nu are cum să mă întrebe. Așa că mă întrebați dumneavoastră, să spunem, într-o emisiune, dar acolo de ce ați făcut așa? Dar ce se întâmplă cu banul public? De ce se întâmplă chestia asta acum cu taxe, deși a spus că nu se măresc? Da? Sau, de, pentru că și atâta timp cât revenim cu acest mesaj în zona politică, eu cred că media, văzând ulterior o creștere a respectului față această relație, va răspunde simetric în marea ei majoritate. În, imensa ei majoritate, va răspunde 
pozitiv. Nu înseamnă că nu va fi critică, e rolul său să fie critică, să nu proceseze, să nu dea copy-paste la ceea ce dă guvernul sau dau partidele sau nu numai, sau președinția, dar spun că pur și simplu instaurarea unei relații de respect, chiar și pe diagonală. Ce vreau să spun pe diagonală? Luăm exemplu american și după aceea fiecare își face adaptările în România, da? Eu, Obama, democrat, încerc totul să vorbesc și cu Fox News, care susține republicanii. Eu, Trump, Republican. Încerc totuși să nu bălăcăresc New York Times cu orice exact. ocazie sau Washington Post sau asta, da? Deci și pe diagonală, nu doar eu Trump cu Fox News sau eu Obama cu New York Times sau CNBC sau alte, da? Deci, pentru că ce? E simplu. Da? Dacă este să mă uit să discut doar cu ai mei, întrebarea este, vreau totuși să discut cu toată societatea? Pentru că uitați-vă la nivelul de încredere. Cei mai populari, patru oameni în România, sunt sub 35%. Cei mai populari, patru oameni politici din România. Asta este o problemă. Dacă principalii... Uh, da? uh, dacă nu ai nici măcar pe cineva peste 40%. A fost o mare perioadă, Iohannis, peste 40% până la momentul în care l-am brățișat pe câțu. Uh, și nu a fost chiar o echipă câștigătoare împreună. Cu siguranță nu pentru, pentru președinte. Dar faptul că nu avem lideri politici peste 40% ca și încredere și favorabilitate, e o problemă. Da? Deci, interesul oricui candidează în 2024, dacă vrea să fie cât de cât unificator sau unificatoare, este să aibă și mesaje naționale mai largi. Da? De eu sunt PSD, nu discut doar cu Antena 3, să spunem și România TV, discut și cu Digi, discut și cu Realitatea, discut și cu alte canale, da? Și tot așa. Mă gândesc totuși la un aspect, în momentul în care pornești la drumul acesta și vrei să te duci către domeniul politic, evident că tu trebuie să faci niște demersuri și niște pași mult înainte ca tu să apari în fața publicului. Pentru că e un pic cam târziu să apari în fața publicului cu cineva care să te ajute. Adică, cumva, demersurile acestea ar trebui făcute mai devreme, cred eu, pentru a-l ajuta să înțeleagă anumite aspecte. Se lasă, în general, oamenii politici ghidați de consilieri? Se lasă modelați, să spunem așa, după cum consideră cei care se ocupă de imaginea lor? Sau sunt din cei care vin și spun eu știu mai bine cum... Sunt și cum dau mai bine. Răspunsul este depinde. Sunt modele și modele. Sunt modele atât de lideri politici care sunt ei tot timpul cei mai deștepți și în esență orice fel de echipă de comunicare este acolo doar să ia notițe. Pentru că oricum liderul explică echipei că e cea mai deștept, cea mai deșteaptă. Cu rezultate care, <laughs> sunt? care se vor da. vedea în, în lunile următoare pentru că nimeni nu are curajul să spună liderului unde greșește da? sau care sunt, sunt problemele, punându-se problema așa din start. Atunci te mai gândești de ce mai are nevoie de echipa respectivă? Pentru rațiuni de ego, pentru rațiuni de a, de a bifa instituțional niște lucruri, pentru a avea pe cine să dea vină. În cazul da, în care e, nu e bine. Da, deci până la urmă aici este și decizie echipe de comunicare și oamenilor care se alătură echipelor de comunicare dacă privesc jobul respectiv, să spunem așa, doar din perspectiva unei poziții oneste de a face un ban cinstit o perioadă, da? a, relativ volatilă, da? pentru că nu știi niciodată cât durează un mandat politic, da? cu, ra, nu știu, să spun cu excepția unui primar, care de principiu se duce pentru patru ani, da? dar nu știi niciodată cât, a, când vii să lucrezi pentru un ministru sau un prim-ministru România, a, de la Ponta încoace care a prins ultimul mandat de peste doi ani, da? noi nu am mai avut deci deja pentru noi doi ani înseamnă mult. De doi ani este mult, da? Deci gândiți-vă că inclusiv Ciucă, dacă PSD-ul și PNL-ul se țin de cuvânt și de acord, Ciucă va avea un an jumate în iunie anul viitor, da? Deci în continuare nu depășește doi ani. A, că s-ar putea ulterior, pentru că e și interesul PSD-ului să rămână la guvernare, da? Asta este altă, altă, altă discuție. Dar și să facă trei ani, de să facă oarecum istorie, dacă istorie, permiteți, da? da? da. Să ne întoarcem la, la un, un prim-ministru de trei ani. Dar asta nu este bine. Ce să vorbim noi de, de Rusia care îl are pe la Lavrov din 2003? Până la urmă, asta este o țară, Rusia este o țară în care serviciile de informații pe față și-au luat țara înapoi. Da? Și inclusiv mari operatori politici, da? indiferent că sunt componenta interna a serviciilor Putin sau o altă componentă mai externă, domnul Lavrov, așa, sunt exponenții acestui sistem. Un sistem care a funcționat pentru ei pentru că au permis o perioadă de haos în anii 90, ca perioadă, să spunem așa, de testare și ulterior promisiunea lor către societatea rusă a fost, mai vreți ne așa întoarcem. ceva? Nu, să vreți ne ordine. întoarcem în partea cealaltă. Mergem înainte, că înainte era mai bine, da? Noi, venind după anii comunismului, într-o tranziție urățică, 
de anii 90. După aia, organizată de procese noastre europene și euroatlantice anii 2000. Ulterior, parțial traumatizați de austeritate de buda anii uh, 2010. Parțial un bine făcut societății prin lumea anticorupție, parțial o clasă politică traumatizată prin lupta anticorupție, exact. suntem în momentul de față la debut anii 2020, într-o situație în care oricine vine la guvernare nu gestionează decât crize, pentru că avem trei, deci trei decenii în care ne am schimbat ca pe ciorapi, nici în domeniile cheie, din infrastructurile cheie, sănătate, sănătate educație, educație, transporturi. Exact. Și ne mirăm după aceea de ce nu, nu există, să spunem așa, o continuitate de plan sau de viziune sau de ce, inclusiv accidentele, unde au loc sau marile dezamăgiri raportate la societate. Da? Și trăim în continuare, din punctul meu de vedere, prea mult sub umbrela sloganelor, care inevitabil și ele dezamăgesc și promisiunile electorale, da? pentru că neavând un aparat... Mă gândesc la un lucru, apropo de planul pe care tu îl spuneai mai devreme, oare nu ar trebui ca orice ministru care vine, nu contează că va fi pe un mandat de un an, de șase luni sau de, de doi ani, planul acela pe care l-a găsit, dacă l-a găsit, acolo, să-l continue? Nu cumva există o, o posibilitate de genul acesta? Pentru că la momentul acesta, uitându-ne din exterior, observăm cum toți vin, aruncă tot ce a fost înainte și o iau de la zero, de parcă totul ar trebui să pornească da. acum. Legenda meșterului Manuel, da? acea comparație pe care o facem cu elemente culturale de la noi. A spune că, până la urmă, e o decizie pragmatică peste tot în lume ce păstrezi și cu ce poveste, da? pentru că, pe de-o parte, tu tot timpul teoretic moștenești, dezastră, da? De la guvernarea exact. dinainte, da? Deci ce păstrezi și e bine și mergi mai departe. Asta se vede și în politica americană, da? Până la urmă, administrația Biden, după o perioadă de acomodare, a renoit o serie de politici din administrația Trump, pentru că, până la urmă, și-au dat seama că totuși interesul național american exact. sau că au funcționat respectivele politici. La fel se va întâmpla și cu republicanii, vor păstra anumite lucruri, până la urmă, din ceea ce fac democrații, da? Da, da asta înseamnă să mai lași puțin din orgoliu, știi, și să păstrezi și anumite lucruri și să le recunoști. Nu e ușor, mai ales exact. în context de polarizare accentuată. Și politica globală în zonele democratice este foarte, foarte polarizată. Da? Ce aș vrea să pun pe, pe radarul de noastră este următorul lucru. Ca, ca spirit de organizare. Spun asta ca persoană care, ca să se facă o pasarelă profesională dintr-o zonă, să spunem așa, de jurist, pasionat de relații internaționale, drept internațional, a trebuit să mă duc înspre zona de media și ulterior științe politice, comunicare și conexe. Cel mai bun model din, pe baza lecturilor mele, dar și în ceea ce am aplicat în practică, a fost model implementat de echipa Tony Blair începând cu 1997. Și au fost în avangardă din punctul meu de vedere și au fost copiați ulterior și în Marea Britanie de echipe conservatoare, dar și de câte alții. Ei aveau patru marginuri de echipe. Da? Să începem de la substanță. Policy unit. Unitate de politici. Da? Eu de ce vin totuși la guvernare? Să schimb societatea. Asta înseamnă politici publice. Da? Politici publice de sănătate, educație, politici economice care se traduc am o, definesc o anumită viziune și o traduc prin legi am un calendar disciplinat ulterior de legi prin care urmăresc o zonă de obiective publice da? separat de policy unit da? deci politici, avem strategy unit apropo de ce spuneam că le dau drumul prin legi la ce dau drumul mai întâi? cum dau drumul? în primele 100 de zile sunt un erou, o eroină da? După 100 de zile, lumea începe să se uite la orice fac și începe să mă, să mă critique, da? Deci se epuizează acea lună de miere. Ce păstrez pentru prim, ce încerc să fac ca reforme majore în primii doi ani? După aceea mă apropii ce pot să fac popular pentru electorat ca să mi se renoiască mandatul, da? Dar asta nu ar trebui să meargă cumva paralel? Exact, ele merg în paralel, da? Oameni care se ocupă de politici publice, cu oameni care analizează ca nivel de strategie politică, ce lansez mai întâi? Cum îi dau drumul? Oameni de comunicare, communication unit, comms unit, cum se spune, da? Oameni care să ambaleze sub formă de mesaje, ceea ce noi decidem că politic este strategic bine, da? Cum îi fac rollout-ul, da? Cum fac soundbites, da? metafore, cuvinte memorabile, da? Moartea pasiunii, da? Asta e un fel de metaforă pe dos. Da? Triumful rațiunii, da? Dacă ar fi să la întoarcem, da? oamenii care fac această împachetare și patru delivery unit. De altfel și la noi la un moment dat s-a împrumutat pe la jumătatea anilor 2010 da? pentru că acest proiect de delivery, model de delivery unit a fost împrumutat de la Tony Blair de Banca Mondială. Și Banca Mondială în general exportă acest model mai departe. O unitate pe lângă prim-ministru care să monitorizeze reformele. 
Pentru că, da, eu pot să fac gândesc politici publice, pot să am o strategie, pot să comunic, dar, am nevoie dar vreau să, să și corect. monitorizez, pentru că la finalul zilei s-a constatat și în țări mai, nu aș vrea să spun civilizate, da? să sunt așa, mai organizate, mai bazate pe procese, s-a constatat această tensiune, tensiune între zona de funcționari publici și zona politică. Zona politică e aleasă, are legitimitate, dar și vrea să-și impună viziunea, agenda asupra sectorului public. Sectorul public la îndusă vine și spune, stai așa, tu ești aici pentru patru ani. Noi vedem continuitate pe 20 de ani, pe 30 de ani, pe 40 de ani. S-ar putea să vreau să te frânez. S-ar putea să te ajut să accelerezi. S-ar putea să există o negociere în felul în care ducem mai departe o serie de proiecte. Da? Acest delivery unit e menit a, a fi siguri că reușim să implementăm ceva până la un anumit moment. E util mai ales pentru țări în procese de aderare la ceva. De exemplu, pentru noi e util ca să aderăm la OECD. Dar apropo de ideea de, de poveste, un lucru care pe mine m-a șocat. Nimeni nu și-a pus problema la, pe lângă marii oameni politici ai zilei noastre, da? Acel anunț atât de important acum câteva luni, când a venit secretarul general al OECD, domnul Corman, da? domnul australian, cred, a venit aici în vizită. N-am auzit pe gura unui singur operator politic din România ceva în ăsta, România a reușit. Suntem în clubul țărilor civilizate. Suntem în clubul prin aderarea la OECD, suntem în clubul țărilor, și o spune și Banca Mondială de săptămâna asta, suntem în pătrimea superioară a lumii. Deci, deci Românii sunt în aia unul din patru oameni din lume care trăiesc bine. Poate că nu pare copleșiți de problemele noastre zilnice, dar am reușit. Suntem în zona aia verde închis, dacă te uiți pe harta uh, băncii mondiale, cea mai prosperă zonă din lume. Ha? Este o reușită. Faptul că noi venim și prezentăm, de exemplu, OECD, de care spunem că e un nou plan de țară, și nu spunem, noi, am reușit, suntem mai prosperi, suntem mai siguri, dar uite, acum suntem cu băieții tari și cu fetele tari ale lumii. Ha? Da, dar poate că la nivel uh, european se vede lucrul acesta, dar la nivel uh, național oamenii resimt altfel uh, uh, situațiile și poate că asta a fost, uh, să spunem așa, Asta ar fi fost cauza care să-i fi ținut oarecum în, în loc, să nu se entuziasmeze Așa atât e, de puternic. Da, dar interesul tău cu operator politic, ca în contextul în care o parte din agenda ta este blocată cu ceva, să încerci să-ți vinzi marfa. E adevărat, dar oare nu își pierde m, electoratul? Oare nu își pierde pe cei din interior care văd totuși că situația nu este atât de roz pe cum o prezintă? Nu este atât de roz. Într-adevăr, poți să spui, domnule, am progresat foarte mult, mai avem mult. Eu nu cred cu adevărat că vom fi o țară cu adevărat dezvoltată, să, să spună președinte nostru, primierul nostru, altcineva, da? Până când acei copii care au primit tablete în 2020 sau 2021 și nu au avut curent în, clas, în casă, Corect. vor avea curent în casă. Până când nu vom reuși să asigurăm un grad mare de deci analfabetizare. Deci de mesajul pe care îl transmiți. Categoric, dar, dar poți periodic măcar să dai oamenilor ideea de perspectivă. De ce spun asta? Pentru că a fost simplu pentru noi până să intrăm în noi și NATO. Ce vrei să faci cu viața ta? Vreau să intru în și NATO. Ai ok, intrat. am intrat în și NATO. Și suntem în NATO de uh, 17-18 ani da? și suntem, uh, suntem în, în UE de, de 15 ani. Da? O aniversare relativ, relativ rotundă. Ok, suntem acolo. Și acum ce vrem să facem cu viața noastră? Vrem să fim, nu știu, în top 10 țări europene. Uh, vrem să umplem de substanță această expresie numită lider regional. Vreau pur și simplu vorba domnului Barna. Vrem să fim fericiți în România. Da? Deci, Ai nevoie de viziune pentru aspecte de genul Și cu siguranță acesta. de a, de a ancora măcar simplu ceva pentru țară. O promisiune de bază. Da? Pentru că ceva la final... care să ducă mai departe. Da. Adică e ideea aceea de nu lăsa speranța să se stingă. Așa este. Cu atât mai, atât mai mult la speranță. <laughs> cu atât mai mult la speranța. Uh, Radu, să știi că suntem la final de emisiune, dar vreau să te invit alături de mine și data viitoare, pentru că discuția este foarte interesantă și cred eu că și pe tinerii care ne urmăresc că pentru ei a fost extrem de interesant subiectul și sperăm să învețe și să înțeleagă cam cum, sunt, cum se întâmplă lucrurile la nivel înalt, cum am putea noi să ne alegem uh, liderii pe care îi votăm, ce aspecte ar trebui să urmărim la ei, astfel încât să putem să fim convinși că ei sunt oamenii pe care ni-i dorim acolo. Așadar, te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția noastră. Mulțumesc mult și eu foarte mult pentru acest format generos. 
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați data viitoare, ne întâlnim în aceeași formulă cu Radu Magdin, analist și consultant și vom vorbi despre imaginea politică și publică între realitate și publicitate. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere! Salutare prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre imaginea publică între realitate și publicitate. Iar alături de mine l-am invitat din nou pe Radu Magdin, analist și consultant. Vă spun despre el că a fost ofițer de presă la Bruxelles, la Grupul Social European, consilier de prim-ministri România și Republica Moldova. Spun un bun venit la lecția de viață, Radu. Bine v-am găsit! Discuția noastră se antrenase foarte puternic spre finalul emisiunii și am spus mai sunt lucruri importante pe care trebuie să le discutăm astăzi, pentru că și tinerii pe care îi avem noi ca public țintă la emisiunea Lecția de Viață, de ce nu poate mâine vor fi politicienii care ne vor conduce? Și avem nevoie să înțeleagă anumite aspecte, avem nevoie să priceapă cam cum se fac jocurile, dacă e bine să spun termenul acesta, că până la urmă sunt niște aranjamente, sunt niște jocuri care se fac la nivel înalt. Iar uh, ideea aceea fugi de politică pentru că nu este bună și este ceea ce te denigrează pe tine ca om, nu cred că este o soluție. Avem nevoie de oameni puternici, avem nevoie de oameni determinați, oameni care pot să ne fie lideri și care pot să ne ajute să înțelegem cam care este viziunea și direcția acestei țări. Pentru că trăim într-o societate și avem nevoie să, să mergem în, în direcția aceasta. Nu suntem singuri pe planetă, să spunem. Așa este. Așa este. Și posibil nici în univers. <laughs> Conform ultimelor semnale date de marile puteri și de registrele pe care ele le primesc. Um, lăsând să glumea deoparte, o mare plăcere să ne regăsim aici în, în platou. Um, aș începe, apropo de fuga de politică, că politica trebuie îmbrățișată, ca orice alt domeniu, cu bunele și cu relele ei, cu factorii săi acceleratori și cu frânele sale. În primul rând, trebuie să fim mai educați în ceea ce privește viața politică. Și cred că din zona de ceea ce noi numim pop culture, da? din filme internaționale, avem mai multe exemple de-a lungul timpului. Inclusiv pe Netflix recent, fie și într-un context uh, tragic ucrainean, s-a pus uh, sluga Naroda, da? Servant of the People, servitorul neamului modelul ucrainean, da? Parodie și nu prea, apropo de politica uh, de la, de la, de la Kiev, da? da Le-aș recomanda tuturor, nu numai femeilor, ci și bărbaților, să se uite la serialul Borgen. Da? Spune asta separat de, de House of Cards da? sau de, de Game of Thrones și alte seriale care uh, fac tot felul de aluzii raportate la politica de putere și nu numai. Însă, la început a fost cuvântul și ai spus politicieni. Le-aș ura tuturor celor care intră în politică să-și propună să fie lideri politici. Da? Cuvintele sunt importante. Din punct de vedere al comunicării politice, limbajul corporal contează 60-70%. Timbru vocii, tonalitatea, contează cam 20%. Și vreo 10% contează cuvintele efective. Însă, cuvintele la rândul lor au tărie. Da? Și, de exemplu, dacă eu spun că vreau să fiu politician sau spun că sunt politiciană, deja car cu mine, în urechea persoanei care ascultă, toxicitatea aferentă cuvântului. Cuvintele pot face și detox, dar în timp, dar pot face și tox sau retox. Da? Un exemplu. Înainte de austeritate, băsesc cu folosirea relativ des reforma statului. Una, două, făcea ceva? Reforma statului. A venit austeritatea, a folosit reforma statului. Când însă reforma a fost asimilată cu ideea de durere, austeritate, tăiere de salarii, tăiere și pensii, lumea n-a mai avut ulterior să mai audă cuvântul reformă. Știu asta că vorbeam inclusiv cu, uh, cu prieteni socio sociologi, cuvintele pot să le toxifici puternic. Da? De exemplu, Victor Orban în Ungaria a luat cuvântul liberal 
și cuvântul refugiat și prin repetiție, prin asociere negativă, le-a toxifiat. Da? Politicieni ne sunt asemenea cuvânt. Și în politică mai putem găsi asemenea cuvinte. Eu ceea ce le propun tuturor și inclusiv recent renoind o serie de, de coaching-uri politice cu diferiți prieteni pasionați sau interesați de politică, ne-am spus, luați-vă fie dexie un pic cam mult, dar cel mai bine un dicționar de sinonime undeva la 300 de pagini și luați-vă pe fiecare literă câteva cuvinte cu care sunteți confortabili. De exemplu la A, să spunem așa, acțiune. Adevăr. Da? Și alte cuvinte. Da? Tot așa până la Z. Nu trebuie să fie un număr fix de cuvinte. Da? Câteva cuvinte de bază. Și folosind acele cuvinte de bază te poți defini valoric lucrurile în care tu crezi da? și poți totodată să-ți crezi, să spunem așa, tăria discursului. Da? Pentru că la finalul zilei tot timpul trebuie vorba lui Simon Sinek, trebuie să încep cu de ce. De ce ești în politică? Și o întrebare pe care în primul rând ți o pui tu. De ce sunt în politică? Pe principiu, tu ce scopul? dorești de la viață, exact. puiuț? În anul ăsta, când nu treabă cineva, de că este... Păi ce-mi doresc de la viață, mami? Vreau și eu să fiu președinte. <laughs> Sau vreau și eu să fiu primi, uh, prima femeie prim-ministru. Sau vreau să fiu prima ministră de externe, da? Uh, prima femeie ministru de externe. Sau tot așa, da? Uh, aspirația, ce discutam uh, anterior, dorința, nu e lucru Face parte din pachetul motivației. Dacă nu există o motivație bazată de putere sau bazată pe serviciu public, ceea ce eu fac comunității, da? Da, fie ambiție, fie, nu știu cum să spun așa, dărnicie către comunitate, există un risc ca singura motivație să fie politica ca business. Da? Să nu vreau decât să fac bani din politică. Ori faptul că eu vreau să fac bani din politică... Eu nu cred că reziști. Nu, nu reziști, pe de-o parte, și pe altă parte, corpul tău nu te va ajuta. Semnalele pe care le tu le dai prin limbaj corporal, prin privire, prin, prin discurs, prin cuvintele pe care le folosești, corpul te va da de gol. Pentru, subconștientul te va da de gol prin corp. Da? Uh, pentru simplu motiv că nu ești ceea ce noi numim în NLP congruent. Da? Nu se pupă ce spui cu, cu ceea ce faci, cu ceea ce, ce ești. faci, cu ceea ce ești, cu felul în care arăți. Da? Uh, cei mai buni operatori politici sunt oameni care par că ei cred. Păi, din nou, putem să fi de acord cu ceea ce, ce, ce îi spun sau nu, dar de foarte multe ori rămâi impresionat de oameni care par a crede ceva, da? Nu știu, referendum pentru familia tradițională, deciziile Curții Supreme din America, pot să fi de o parte sau de alta, dar când vezi un comunicator TV care vine și spune, eu cred cu tărie că așa ar trebui să facem, pentru că asta, 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 și e normal, sau din pătire, și sau nu e normal lucrul acesta, da? Sunt modalități în care, pur și simplu, oamenii emană energie prin discurs public, da? Și în contextul în care ai o energie pozitivă sau Atragi. negativă. Atragi, da? De exemplu, sau îndepărtezi. Da. De exemplu, Trump putea crea impresii pozitive stimulând cu toate și energii negative. El și prin atac putea să te facă pe tine un mare fan. Deși el n-a avut o relație foarte da. bună cu presa. Așa este. Pe de altă parte... Avea un cont Twitter la peste 100 de milioane de urmăritori. Avea cel mai mare canal de comunicare <laughs> directă, de directă cu cetățeanul, da? ce puțin până a fost blocat pe Twitter. Da? Dar, dar dincolo de, de aceste aspecte, chestiunea media fiind ridicată și în emisiunea anterioară, din punctul meu de vedere, un lider politic are o datorie morală de a respecta presa, inclusiv presa care critică. Pentru că chiar și așa asta o poți juca bine. Da? Chiar și în contextul în care cineva te critică, poți să mergi atât timp cât tu totuși te străduiești să dai, să spun așa, un răspuns, da? Și nu doar încerci să demonizezi. Adică poți să te duci inclusiv la un canal care ți este vizibil, ostil și la un moment dat când vezi că ești atacat, nu știu să spunem, nu doar de prezentator, da? Ci și de încă doi analizi, atât să vezi să spui, știți, am venit la dumneavoastră ca în groapa cu lei. Știu că nu mă simpatizați. Știu că nu credeți asta, dar am venit din respect pentru oamenii care sunt asta. Și vă rog tot din respect față de oamenii care se uită să vă lăsați să termin. <laughs> asta, adică, poți să joci ca actor politic și într-un sens și altul. Eu, um... Știi că a fost o situație de genul acesta în urmă cu câțiva ani cu un lider politic, nu dau nume, la, un, la o anumită televiziune, mm. unde față în față cu moderatorul a venit exact cu atitudinea de care spui tu, foarte calm, foarte detașat, iar moderatorul se agita foarte puternic și încerca să, să facă față, n-a reușit. N-a reușit. Din nou, vorbim de o confruntare, orice fel de dialog, este și o colaborare, 
dar este și un posibil conflict sau competiție da? în zona politică. Este normal ca în momentul în care vorbim de un interviu politic, dacă media își face treaba, chiar dacă este un canal favorabil, să există un element de competiție da? și nu un element de colaborare. Ce mai faceți? Sunteți bine, sunteți obosit, munciți așa de mult. Asta nu sunt genul de întrebări care nu se sună așa, cresc ratingul, pentru că e de busolant inclusiv pentru cetățean, pentru că rolul media nu este, vai, i-a spus domnul prim-ministru sau, sau doamnei prim-ministru sau doamnei sau domnului președinte că arată obosit, dacă e băia bun sau Cred. fată bună. Da? Pe la urmă nu, asta este, nu este rolul media. Pe de altă parte, dacă cetățean nu are sentimentul, Că dincolo de întrebări legitime, inclusiv de, de o zonă de tonalitate critică legitimă, există un element de pasiune ne la locul lui, părerea mea că media va fi cea sancționată sau nu va avea efect un, asupra operatorului politic, asupra actorului politic, respectiv val, da? sau respectiva critică. Sau nu uitați, am spus acest lucru în emisiunea anterioră, dar este o chestiune care este foarte relevantă pedagogic. Cei mai buni operatori politici sunt în primul rând accesatori de o întreagă paletă de emoții poți ține o relație de durată cu populația accesând emoții, bucurie, speranță, temeri, duritate, da? Sau, mă rog, situații de criză și numai, da? Nu poți, este, este efectiv ca acea imagine pe care o aveam câteodată din spitale cu pulsul, da? Viața înseamnă totuși o, să spun așa, un flux, da? De emoții și numai. În momentul în care discursul este linear, este moartea pasiunii, exact. uh, cum, cum discutam. Deci, poți să ții, de exemplu, o țară o perioadă pe zona de demnitate doar, da? Poți să ții o perioadă, o țară doar pe hăhăial, da? Poți să ții o perioadă, la un moment dat, doar pe criză, o țară. Dar nu poți să ții o țară tot timpul, numai pe anumite emoții. E bine să variezi. Să fii solemn la momentul potrivit, să fii simpatic, simpatică la momentul potrivit, da? Pentru că, în momentul în care apare o diferență masivă, între ceea, într-o situație și felul în care tu te comporți emoțional, vei fi taxat, taxată. Urmașul din partidul doamnei Merkel l-a uh, presupus uh, și favorit la un moment dat pentru a deveni cancelar, era uh, fostul uh, premier din uh, landul nord rhine westfalia da? domnul Laschet. Domnul Laschet a fost surprins în context de inundații zâmbind. Poate că zâmbea de la o altă chestiune, poate că i-a spus cineva o glumă proastă, poate că i-a spus cineva o glumă A bună. Fost Cert să este că erau camere, eram într-un da. context de inundații și dumneavoastră lui zâmbea sau chiar râdea. Ce au înțeles oamenii? Lumea suferă, ăsta râde. În consecință, n-a mai ajuns cancelar. Da? La fel, este super ciudat dacă este un context vesel, tu să ai o față prea sobă. Da? Pur și simplu, dacă știi să accesezi paleta de emoții la momentul potrivit, consolidezi această conectare cu audiența și poți ulterior transmite mesajele mai bine, da? Pentru conectare avem în primul nevoie de căldură, de energie, da? Ulterior vii cu mesajele care îi pot impune respect sau pot imprima o direcție. Și pot să ducă într-o direcție. Mă gândeam la un lucru că, având în vedere clasa politică de la noi din țară, cred că putem să spunem că oarecum imaginea ei s-a discreditat în urmă cu ceva ani de zile. Și demersurile pe care le fac anumiți lideri, uneori reușesc, alteori s-ar putea să fie puși doar cu eticheta, este în politică, așa cum spuneai tu mai devreme, doar te termenul de politică deja zgârie la ureche și nu este ok. Nu știu dacă ai citit cartea Creștinismul și politica, Vasile Boari a scris-o într-una din discuțiile pe care le-am avut cu domnul profesor Boari, l-am întrebat pentru că descoperisem în cartea respectivă vorbindu-se despre etică în politică și la momentul respectiv îi am spus că nu văd cum ar putea să existe termenul acesta, expresia aceasta, să fie valabilă, etică în politică. Adică, pentru mine, mult mai corect, mi-ar suna etică și politică, nu etică în politică. Mă gândesc că sunt lucruri care ar trebui să existe în ziua de astăzi și pe care nu prea le vedem la momentul acesta. Între noi, fie vorba inclusiv în context religios, uh, noi suntem majoritar ortodoxi în, în România, da? Și suntem înconjurați de țări ortodoxe sau catolice. Noi nu avem în proximitate imediată țări protestante. Atunci când vorbim de etică inclusiv în zona religioasă, celebra etică este etica protestantă uh, de care se vorbește. Uh, etica, dacă este promovată automat într-o clasă politică, este menită ca și procese să protejeze clasa politică. Clasa politică înțelege prea târziu 
Că, Acest din păcate, aspect. inclusiv da. clasa noastră politică, că procesele și proiecția eticii sau percepția de etică, de morală te protejează, da? Și că chiar dacă e vorbim de o prefăcătorie inițială, da? De PR doar, PR pur și dur, fără nicio altă substanță, da? În, în, în spate, te avantajează, da? Pentru că tu proiectând, de fapt, când spui etică, nu spui doar morală, regulă, dar clamezi valori, da? Ai noștri, dacă nu spun eu cred în asta, în transparență și fac asta pentru că, da? să eu cred în asta, totul pare tactic. Pare că o fac doar pentru că mă Aranjat. critică nu știu cine pe legea 544 sau pe nu știu ce. Da? Dacă eu nu știu ca operator politic să clamez elemente etice, valorice, așa, nu, nu mă ridic la fileu lucrurile. Da? De ce fac eu, de exemplu, la noi, eterna bătălie Socialdemocrații. Noi asta numim comunicare politică framing și reframing, da? Cum pui, cum așterni o poveste framing, da? Și cum redesenezi povestea, o întorci în favoarea ta, să nu o reframing, da? De exemplu, socialdemocrații la noi sunt niște oameni buni, generoși, care vor să ajute săracii, sau sunt niște oameni care dau pomană la, la asta ca să-i țină în zona de asistați, narativul drepte. Da? Apropo de, de, de asta, da? da? Asistații și cei care țin asistați sau generoșii cei care chiar le contează. La finalul zilei vorbim de bătălia de între narrative, niște povești. Dacă eu, când spun respectiva bătălie, am un ceas normăluț negru care nu e de cine știe ce valoare, să spun așa, eu pot vorbi mai ușor de asistență decât dacă am coborât dintr-un porș caien. Uh, și asta și, și pare că sunt la un costum armanii de 10.000 de, de, de Nu euro. te mai faci auzit da. la uh, momentul respectiv. Din nou, poți cu o poveste să faci orice, dar povestea trebuie spusă înainte ca să justifice. Și tu mai poți trebuie să, să fie să... autentică. Exact, pentru că, până la urmă, mi se pare genial faptul că Trump a putut să vină, el vei proveni într-o familie bogată, ulterior trecând și el ca orice antreprenor, și prin falimente, și prin ridicări, dar în esență, fiind un om bogat, să vorbească el despre uitații societății. Este, dar de ce acum a făcut asta? A venit și și-a spus povestea înainte ca celălalt să apuce să-l definească. El a venit și a spus în esență ce înseamnă American Dream, ce înseamnă visul american. Visul american înseamnă că oricine în țara asta care muncește poate să ajungă sus. Eu am ajuns sus. Sunt un tip bogat, am o soție frumoasă, avem niște copii frumoși și deștepți, vă urez asta tuturor. Și cu asta a închis-o. <laughs> și după aia a putut să vorbească despre săraci și despre alții, era... pentru că în finalul zilei a da. părut că este doar unul dintre cei care trăiește visul american. Dacă venea altcineva înaintea lui, mai scusit poate să-l interceteze înainte ca să se definească, să spună, păi omul ăsta e pur și simplu un bogatan care toată viața a stat pe Third Avenue sau pe Fifth Avenue, uh, așa, și care efectiv nu-i pasă de voi, nu-i apăsa niciodată de voi, este doar un prefăcut, uh? el nu ar fi reușit să decoleze pentru că cineva l-ar fi ștampilat înainte. Da? Din această perspectivă, orice tânăr care în momentul de față vrea să intre în politică, ar trebui în primul rând să dea un Google cu el sau cu ea. Da? Și să vadă ce spune internetul despre mine. Spune de bine, spune de rău, sunt non-existent și să înceapă să-și clădească o imagine, indiferent că vorbim de blog, unde a propriu sau alte, să înceapă să creeze conținut, indiferent că vorbim de rețele sociale și, și nu mai. Sigur că te ajută mai mult dacă te cheamă Radu Magdin decât dacă te cheamă Ioana Popescu. Da? Pentru simplu motiv că Ioana Popescu e mai des prin Popescu decât Magdin. Dar chiar dacă te cheamă Ioana Popescu, încerc să vezi, te mai cheamă și Ioana Maria Popescu, te cheamă și Alina sau asta, sau dacă nu, vei fi acea Ioana Popescu memorabilă și încerc să, să crești în, în, în... De ce? Pentru că la un moment dat vei face intersecția cu zona politică. Și când faci intersecția cu zona politică, ești omeza ministru, ești candidat la Consiliul Județean, la Consiliul Local, vrei să fii, să ajungi șef la tineret, nu știu, la PSD, la PNL, la USR, s-ar putea, ca dacă tu ai neglijat ceea ce spune internetul despre tine, ca imediat cum îți crești autoritate și imediat te caută, dă un Google după tine, să dea de o, parte, de o știre din presa locală, poate nedreaptă, da? sau din presa națională, sau ceva rău, scris de altcineva, un blogger care nu te-a plăcut, da? o știre la comandă, cum se spune, da? și să te definească respectiva știre. Da? Deci uitați-vă dacă sunteți definiți, cum sunteți definiți și înainte să vă intersectați cu clasa politică, definiți-vă, spuneți-vă povestea, pentru că altfel vă vor spune alții povestea. 
Mi-am adus aminte în timp ce vorbeai de Traian Băsescu și cu toții știm că n-a fost un om politic destul de... a fost destul de incomod așa pentru adversarii săi, chiar și pentru consilieri din câte am înțeles. Și totuși atunci când a candidat la primăria capitalei a avut un exercițiu de imagine foarte puternic. Uh, ne amintim probabil afișele uh, care îl asociau cu ardeiul iute și mesajul acela tranșant, vin la primărie. Uh, a fost o campanie destul de bine gândită. Sigur, uh, s-a mulat foarte bine și el a ascultat de, de echipa sa de, de creație. Acolo sunt și elemente de creative dincolo de, să spunem așa, geniu sau politic. Ne convine, nu ne convine. El este, din punctul meu de vedere, cea mai tare operator politic pe care l-am avut în, în ultimii 32 de ani, este o realitate. că îți convine sau nu ce a făcut el la putere, asta este de discuție. Dar ca și talent politic, ca și capacitatea de a accesa emoții, ca și capacitatea de a rezista de mult în politică, da? și, uh, nu este de neegalat din punctul, din punctul meu de vedere. Um, S-a mulat foarte bine pe, din punctul meu de vedere și pe personalitatea lui. Și apropo de ce discutam uh, noi între... Uh, în momente de, de pauză. Până la urmă, ceea ce a funcționat atunci va funcționa cu atât mai mult în următorul deceniu. În următorul deceniu, care sunt marile lucruri pe care le vedem? În primul rând, suntem și mai sufocați de informație. Este foarte multă informație disponibilă. Provocarea numărul în momentul de față pentru este poate găsim oameni care să ne facă selecție de informație Filtrare. relevantă. Un filtru la atât de multă informație. Deci, spam este enorm. Ceea ce înseamnă că atunci când vii în spațiu public, virtual sau real sau intermediat, să spun așa, în spațiu, în spațiu mediatic, trebuie să înțelegi că oamenii, pe de o parte, sunt obosiți de atâta informație sau de realitatea zenică. Și au Trăiesc nevoie de ceva, de crize. ceva da. rapid. Exact. Scurt. Au nevoie de ceva rapid, scurt, la obiect, de preferință energic. Da? Pentru că care să stimuleze? Să, să trezească emoții, cum spuneai. Exact. De ce ai fi tu liderul meu dacă ești un debusolat sau un debusolată? Cu tot respectul. Adică cu toții putem fi triști cu 5 minute înainte de misiune, dar la finalul zilei scopul nostru nu este să intrăm într-o misiune în care să spunem, vai ce zi tristă am. Da? La finalul zilei da? trebuie să comunicăm ceva, suntem în spațiu public sau atunci când intrăm în discuții de comunități, de partid, comunități locale, naționale sau de, de alt gen, trebuie să fim antrenanți. Asta înseamnă politică. Mă gândeam la un lucru. Am prezentat și în emisiunea de data trecută, dar și în deschiderea emisiunii de astăzi, cum că ai fost apropiat din punct de vedere al comunicării de unul din grupurile parlamentare românești de la Bruxelles. Care au fost plusurile și minusurile acestei etape din viața ta? A fost foarte bine pentru că am înțeles... Am lucrat cu socialdemocrații. În traduce liber românească, am lucrat între 25 și 28 de ani cu europarlamentarii PSD la Bruxelles. Aveam relații foarte bune. Tot timpul dădeam bună ziua, să spun așa, pe culoare și la adversarii politici. Îmi place să cred că am ținut o relație cordială cu toată lumea. Raportat la socialdemocrați, ce a fost interesant pentru mine ca episod atunci, a fost faptul că socialdemocrații europeni din vest sunt diferiți de socialdemocrații europeni din est. Prin natura tranzițiilor noastre din anii 90, partide socialdemocrate care au mai rezistat în Est sunt prioritar mai degrabă partide conservatoare, ca și pachet de valori. Partidele socialdemocrate din Vest sunt mai degrabă ceea ce numim progresiste. Deci, cum ar veni la noi, mai degrabă un usr ar putea fi, să spunem așa, S&D, PSD-ul ar fi în PPE, dacă ar stai să te uiți strict, strict valoric, așa, nu știu să spunem, pe politica de familie, da? Uh, uh, și nu numai. Au valori comune zona de solidaritate, da? Zona de echitate, da? Din pachetul, să spunem așa, mare de valori sociale, dar strict ca poziționare valorică, dacă în sens de conservator sau progresist. Separat de acest lucru, mi s-a părut foarte interesant că în anumite state s-au dezvoltat, se dezvoltă și la noi uh, și asta, pragmatismul politic. Ce înseamnă pragmatismul politic? Diferite partide sunt în diferite familii politice, da? dar nu, să spunem așa, dar fac orice nevoie ca să câștige alegerile. 
Adică poți să fii, nu știu, un partid de dreapta teoretic pro-industrie, dar să spui că vrei totuși, deși nu e clar cum, să spui că tot mă doresc foarte mult să fie și mediu. Să fie bine, să, fie, să nu fie rău, da? Pe principiul, pe principiul acesta. Dar noi suntem într-o zonă a pragmatismului politic. Nu spun că nu este Cu posibil să reușești. de la reușești. un partid la Asta nu e pragmatism politic, din punctul meu de vedere. Asta este traseism în varianta asta cea mai frumoasă între ghilimele și, și curată, da? Traseismul acesta. Eu nu cred că vom mai trăi mult vremuri traseiste. Eu cred că s-a dus uh, gloria etapei traseiste. Eu cred că ne vom solidifica oarecum în următorul deceniu pe mari mamuți, da? indiferent că vorbim de, de, de PSD, PNL, viitor mic mamut uh, USR sau AUR, Uh, și tot așa. Um, sincer, ceea ce eu cred că lipsește politicii românești în momentul de față este o, un apetit real de comunicare cu populația pe teme reale și în respect față de cetățeni, respect intelectual. Mi se pare că în momentul de față nu există nici apetit și nici cu adevărat... Cum? Nu l-ai văzut la alegeri, în campanii? Eu, eu sunt printre, nu printre cei deja au despre de atâta probleme, că s-au tot discutat, au tot venit în față cu problemele existente. Da. Ceea ce ar trebui să articuleze foarte mulți dintre, de exemplu, deputații și senatorii noștri, care sunt oameni care vin din județe, a? la București. Părea mea, unul dintre mesaje de bază ai discursului lor ar trebui să fie la televizor. Uitați, eu sunt din Vaslui, sau eu sunt din Cluj, sau eu sunt din Reșița, da? Drobeta, două oriunde din țară, da? Am discutat cu oamenii. Pentru noi, județi, problemele sunt următoarele. La nivel național, avem următoarele probleme. Concret, ceea ce noi credem că trebuie să facem este următorul lucru. Partidul meu e la guvernare, să ai în opoziție, da? La guvernare facem asta, cred că ar trebui să facem pe viitor și asta. Nu este o rușine dacă tu la televizor vii și spui, nu doar pe partidul sau asta, vii și spui, uitați, cred că ar trebui să facem mai mult aici. Sau ceea ce ne spun oamenii mai mult este asta, da? Tu vorbești de sinceritate, tu vorbești de, de păi un asta aspect... va vinde în perioada următoare, pentru că altfel nu vor fi memorabili. Nu vor fi memorabili. Pur și simplu vom avea doar oameni care schimbă opinii într-o țară în care se rulează, să spun așa, tot felul de uh, oameni cu opinii pe de, dar memorabil vor fi doar câțiva oameni care își vor asuma. Acești oameni care își vor asuma cu subiect și predicat, anumite opinii și măcar uh, bucățele de direcție în ceea ce țară, și bucățări de credință, nu știu, în Dumnezeu, în ei, în comunitate, în orice, în funcție de preferința lor, da? Fără acest element de believer da? și de doer, da? de că fac ceva și am o chestie, nu o să fie memorabilitate. Și pur și simplu, suntem acolo și se vor naște frustrări legitime la foarte mulți din clasa politică, că vor spune, nu am tracțiune. Dar ca să ai tracțiune, ca să ai gravitate, da? să ai greutate politică, da? trebuie să inspiri. Pentru că la finalul zilei, din interes politic, liderul de partid te va chema la o cafea. Fie ca să-ți testeze ambiția, fie ca să te pună la locul tău, fie ca să aibă o conversație când o să-i spună colegii, păi l-ai văzut pe Costică la, la Speranța, ai văzut-o pe Maria la, la Digi, l-ai văzut pe, pe Ionel la, la Profit sau, sau la alte canale, da? În momentul în care uh, ai văzut ce treabă bună a făcut sau, uite, primești mesaj pe WhatsApp, bravo, mi-a plăcut foarte mult de tine, ai, ai avut foarte multă energie, bine, sau, bine tati, da? bine mami, mergi înainte, da? Dincolo de aceste colobialisme, da? un lucru este cert. Ești viu sau nu ești viu? Și nu mă refer strict fizic. Mă refer de, la energia necesară de a trece acest popor de crize. Nu doar acest popor. Sunt probleme în fiecare cancelarie, în fiecare cabinet guvernamental. În primul rând, mă refer la zona executivă. În momentul Lumea este depășită de cumul de crize. Noi, pe lângă crizele pe care le are toată lumea, inflație, de exemplu, da? ca să traducem și aici, creșterea prețurilor, da? te duci la piața acum cu 100 de lei, te duceai nu știu, acum câteva luni cu 100 de lei, acum te duci cu 120-130 de lei pentru aceeași chestiune. Asta e dincolo de cota inflației. De fapt, se reflectă realitatea. realitatea da? Da. Asta e cea mai mare chestie. Dacă te arde la buzunare, da? facturi, dincolo de o altă componentă. Da? Totuși, lumea înțelege că e o situație grea. Lumea înțelege că e război în Ucraina, da? că vin rușii, nu vin rușii, da? sau ce se întâmplă. Din nou, să nu credem că oamenii nu înțeleg. Oamenii înțeleg, nu suntem proști <laughs> ca, ca cetățeni, da? Este suficient material, să spunem așa, în calul asta. Întrebarea nu e dacă noi înțelegem. Întrebarea este cine ce face. Dacă rămânem blocați tactic în fiecare săptămână, doar în 50 de bani, sau, de măcar că sunt soluții de rău, dar ce vreau să spun nevoie de o poveste mai mare. 
De exemplu, România trece din criză, da? Aș vrea să-i văd pe toți în momentul de față schimbându-și bannerele pe social media, că asta, e, asta înseamnă acțiune în politica românească. Lumea schimbă cover foto la, fo la Facebook, da? <laughs> Mi-ar plăcea să văd dintr-o dată că toată România politică schimbă asta și trecem cu bine de criză, da? Și după tot ce ne concentrăm este un concurs de idei, de energie, da? Asta spun că lumea să aibă sentimentul Că se lucrează că, pentru Că ea. se lucrează pentru cea. Poate că merge, poate că nu merge. Dar măcar îmi dai speranța de mai bine. Aș vrea, dacă tot mai sunt niște bani la Ministerul Culturii sau în altă parte, aș vrea să vorbească cineva cu, cu uh, formație de muzică sau să facă un concurs ca să facă cineva și o melodie inspirațională. Hă? Că e, e religioasă, că e nereligioasă, că e altă chestie. Societatea are nevoie periodic de modele și are nevoie de melodii inspiraționale sau de filme inspiraționale. Cultura ne dă speranță, tot timpul ne ajută să, să trecem, da? În război e propaganda de război, da? Noi contra dușmanului și propaganda mobilizează lumea, trebuie Într -o să câștigăm. Într-o direcție sau da? alta, exact. Suntem în perioada de pace noi acasă în România, dar avem nevoie să trecem de crize, da? Ceea ce înseamnă ce? Aduc la, la aduc la televizor pe tata Popa, îl aduc și pe, să spunem, aduc profesori, aduc alt gener. De ce? Pentru că E nevoie de o conversație națională cu toți liderii din diferite domenii, astfel încât lideri din diferite domenii să vină să spună o să reușim, nu e ușor, o să reușim, da, încredere, da? ar trebui să facem asta, hai să încercăm să facem între timp asta și asta. Da? Mă gândeam la un aspect, evident că și eu și tu am cunoscut, am, avem cunoscut printre liderii politici care sunt la momentul acesta în, în fruntea țării și am constatat că imaginea proastă la nivel general așa care se vede nu ar fi tocmai o imagine total alterată pentru că avem oameni pe care îi considerăm buni acolo și sunt oameni potriviți la locul potrivit. Problema este apar ei în față, vin ei să spună, tu spuneai că ai nevoie de cineva care să vină în față să vorbească. Dar din câte am înțeles, cel care rezistă mai mult în politică este cel care are influență în politică, cel care știe să-și creeze conexiuni, cel care se poate face vizibil, dar cel care se face vizibil este el de o factură ca să-mi ofere mie încredere? Sau partidul se mulțumește cu nu știu cine care este mai bun de gură? Um, regulile de putere um, ca și rețeta succesului diferă de la organizație la organizație sunt anumite partide în care le, uh, cărora le ești util dacă ești un star și pot face importuri da? de personalitate să spun așa. de exemplu sau de candidați um, Crin Antonescu era liberal foarte bun, operator de discurs cel mai bun operator, mi-e dor de Crin Antonescu ca discurs parlamentar da? Însă nu a fost considerat un produs viabil de către PNL. Și PNL a preferat un produs de import care a avut succes. Claus Iohannis, da? Acum, au un alt produs de import care poate avea succes și ca prim-ministru și asta, dar a dus în partid, în esență, premierul Ciucă. Da? Mai au oameni aduși în partid pe modă de vizibilitate, Rareș Bogdan, de exemplu, și, și alții, da? Alte partide nu prea apelează decât în anumite momente la oamenii din exterior, preferă să-și crească oamenii interior așa cum sunt. PSD-ul în asemenea partid. În funcție de rețeta de partid, de putere, te înțelegi cum crești. Din punctul meu de vedere, indiferent în ce partid te baci, tot ai nevoie de o bază locală. Politică e locală. De acolo e Fără un baron local sau un marchiz local, ca să nu folosim așa, da. o marchiză locală, da? ca să-i facem mai distinși și nelegați de toxicitatea cuvântului baron, da? Deci, fără sprijinul unei marchize locale sau unui marchiz local, e foarte greu să vii la București, pentru că la finalul zilei politica înseamnă Că într-o sală ne strângem din mai toate județele operatorii tari. Dacă eu nu am pe nimeni, un, niciun operator județean tare care să mă sprijin, e greu. Deci, ca logică de putere, a spune, dacă nu sunt eu marchizul sau marchiza, ar trebui să îl fac echipă cu cineva din plan local. După aceea, apropo de, de reguli naționale de putere, ar trebui să mă fac util. Util poate să fie comunicațional la televizor. Trebuie să fie cineva care să ia apărarea partidului, dacă e la guvernare, da? Între ghilimele, da? Pentru că asta se spune în general în birourile de presă. Să iasă cineva la bătaie, da? Sau să iasă Corect. cineva la să ia apărarea partidului. Sau din opoziție, să iasă cineva la atac. Se spune, da? Acum, poți să ai nișa asta de comunicare. Sau poți să ai nișă de organizare. În orice fel de partid, există diferite feluri de putere, da? Ești vizibil, vizibil, să spunem. Doamna Firea, da? Ești puternică prin imagine. Ești Paul Stănescu, ești mână foarte organizare, da? O altă sursă a puterii, organizatorul. Da? Dragnea, 
cum era înainte, da? Sursa putere, blaga la, la, la PDL și altele, da? După aceea, o altă sursă a puterii este zona aceasta, să spunem așa, de strategie, expertiză, da? în care te poți poziționa ca unul dintre oamenii de valoare a partidului, de care ai nevoie, da? Pe educație, în general, Ecaterina Andronescu considerat așa în, în PSD. Și probabil încă, încă este. Da? Deci, genul, sunt diferite surse ale puterii. Expertiza ta, organizarea ta, capacitatea ta de a, de a aduce voturi, de a vinde, vinde partidul. E o nișă pentru fiecare, în funcție de personalitate. Unii oameni sunt discreți și puternici. Merkel, de exemplu, a fost șefă de cabinet, consilieră. A fost puternică în umbră, i-a învățat meserii din umbră. Alții au fost purtători de cuvânt înainte să facă pasă. Din punctul meu de vedere, ca și operator politic, mai bine să fii șef de cabinet și să fii în umbră și să înțelegi cum funcționează partidul. Sunt și beneficii de a fi în media, dar în media îți consum multă energie, e adevărat că știi notorietate. Nu-ți face să nu mai prieteni. Apare și element natural de invidie, o parte din colegi ar putea să se simte complexați sau competitori direcți cu tine și nu mai. Eu, E o opțiune pentru fiecare în parte și există o nișă în, în fiecare partid. Acum în România, noi avem din punctul de vedere, eu m-am uitat la cabinetul actual a? și la cabinetul anterior, dacă ar fi să fac ce în comparație, da? cabinetele, să spunem, Orban și cabinetul Ciuc. În fiecare cabinet au cel puțin 4-5 operatori sau operatoare care pot fi numiți buni comunicatori politici. Însă tot timpul când ești un comunicator politic, ministerial sau prim-ministerial, ai mai multe considerente. Dacă ești prea ambițios, prea ambițioasă. Deci, hai de sormată. Pe de o parte, trebuie să fii suficient de bine pregătit, astfel încât să fii vandabil pentru partid, da? Și să fie bine. Uite, ai nu ne-a făcut de, de râs, da? Ai un cuvânt de spus, ai personalitate. Dar, pe de o parte, o parte din operatorii noștri politici merg cu frâna de mână trasă în politică, pentru că zic, stai așa, nici să nu par prea ambițios, prea ambițioasă, ca să nu-mi dea cineva în cap politic. Ca să vorbind. nu mă dea la o parte. Exact. Deci, este o întreagă dilemă. Cum mă poziționez? Să se vadă ambiția mea? Să se înțeleagă ceea ce fac? Sau că îmi doresc mai mult? Sau să stau cu minte în banca mea? Această logică, din punct de vedere, este hrănită și de către leadership-ul suprem. Liderul de partid, să spunem așa, în, pe fiecare partid în parte. Da? Dacă noi în România vrem cu adevărat, de exemplu, în perioada următoare, să avem o comunicare guvernamentală de succes, semnalul pornește a prim-ministru și a prim-ministru de a președinte. Dacă președinte comunică în spațiu public, fie și o chestie indirectă de genul, îmi doresc foarte mult, dar trebuie să o spună public, îmi doresc foarte mult ca acest cabinet să comunice mai mult și mai bine, hrănește natural să dă undă verde pentru competiție în sânul cabinetului pentru acestea. Pentru că altfel se poate intra într-o logică să nu supărăm pe șeful. Corect. Un ministru cumva să nu supere pe prim-ministru și chiar prim-ministru să nu supere pe președinte. E, și în momentul în care s-a întâmplat, știi sigur că se va, va fi schimbat. Exact. Adică, și intrăm în logica aceea de instabilitate de șase luni de care spunem ca termen de viață, care nu ajută cu nimic niciun domeniu de activitate. Corect. Spuneam la începutul emisiunii faptul că pe lângă ofițer de presă la Parlamentul European ai fost și manager pentru politici europene la Google, din câte îmi amintesc că Poți să ne vorbești puțin despre experiența pe care ai avut-o acolo? Da, în esență noi ținem relația cu Parlamentul European, monitorizam tot ce ține de politici publice și veneam periodic și aveam întâlniri cu, cu parlamentarii europeni în care explicam ceea ce, din punctul meu de vedere al, al companiei pe care o reprezentam, ar fi o, o legislație europeană bună sau nu în diferite domenii. Protecția datelor, copyright alte aspecte de cooperare transatlantică. Da? Pentru că, până la urmă, orice fel de reglementare de companie americană în Europa afectează sau nu și relația Corect. transatlantică. Da? Deci, este ceea ce se numește în România lobbyist. Da? Deci, am fost lobbyist la Bruxelles, cum ar veni acel manager de afaceri europene. Asta înseamnă în, în esență. Făceam parte dintr-o echipă de lobby. Cred că și în România, în perioada următoare, unul dintre marile lucruri care s-ar putea face este ca în întregul ecosistem să vedem o energie mai mare în zona societății civile și sectorului privat pentru o Românie cu agenda 2025 sau o Românie cu agenda 2030. Nu doar o agenda politică, dar o agenda națională. Tu vorbești deja de viziune, de ceva pe termen lung. De proiecția da. unei minim deziderate. Eu, de exemplu, vorbesc de vreo 2 ani în continuu, eu una dintre cauze asumate, de România globală. 
ce înțeleg eu prin România globală? Înțeleg o România deschisă la minte, care nu trăiește doar în spațiul euroatlantic. Spațiul euroatlantic rămâne principalul nostru partener economic și de securitate, dar, surpriză, dacă ne uităm pe glob, există și altcineva pe glob, Asia, Africa, America Latină, cu tot respectul pentru America de Nord și pentru Europa, mai există și alții pe lumea asta. Da? Și, în esență, Propunerea mea este ca o Românie din ce în ce mai educată, apropo de promisiunea uh, pentru și anii aceștia lor. și normal, este ca, așa educat și normal cum suntem, să deschidem și noi atlasul, să descoperim și noi lumea, să descoperim dinamica în care ne aflăm, lucruri care poate fi util pentru exporturile noastre, lucruri care poate fi uh, obiectiv uh, bun pentru orice fel de profesie de la noi, pentru că până la urmă un român motivat, activ, se poate exporta sau poate deveni un pod între diferite culturi, indiferent că este Dubai. Este ambasadorul da. țării sale din care provine. Așa este, așa este. În da. momentul în care a îndrăznit să treacă granița. Și noi, natural, natural la scară istorică, pentru oricine citește istoria noastră și se uită la background-ul elitelor noastre, dar și în general la instinctele noastre, noi suntem o țară de oameni drăguți, conectabili la lume. Da? Și atâta timp cât noi ne redescoperim ambiția, pentru că, din nou, apropo de România globală. Ambiția mea din această perspectivă este să pe cât se poate să le spun tuturor românilor descoperiți lumea în complexitatea ei sunt oportunități de asemenea apropo de la preten de pretenția noastră de lider regional spun da suntem lider regional natural în sud-estul Europei ca populație, ca teritoriu dar leadership înseamnă și idei. Ce înseamnă idei de exemplu? Idei înseamnă că președinți, premier, miniștri de la noi ar trebui lunar să dea interviuri în presa străină sau să scrie editoriale. Să fie prezenți. Ar trebui să fie prezenți la evenimente internaționale. Ar trebui să aibă mesaje care să nu fie de limbă de lemn și ceva inspirațional. Da? Ar trebui să facem tranziția de la atenție și îngrijorare, nu către focus și preocupare, da? la care ar fi să folosesc niște sinonime, ci către o Românie care își înțelege interesele și care proiectează o viziune cu privire la Europa de Est și la lume. Da? Asta îmi doresc și cu mare plăcere sprijin orice fel de operator politic, economic și nu numai din România în acest sens. Să știi că asta era următoarea întrebare pe care mă pregătisem să ți-o adresez. Știu că ai înființat în România o companie de consultanță politică și nu numai. Aș vrea să ne vorbești puțin despre clienții pe care îi ai la momentul acesta și ce poți face tu, cum îi ajuți pe ei. Noi în România, sincer, mai lucrăm doar cu corporații. Spun corporații de ce? Pentru că mai lucrăm și cu companii mai mici, dar pur și simplu stabilitatea care e de un consultant printr-un retainer lunar, în general, vine de la bugete mai mari de, de corporații. Lucrăm cu mai multe industrii, sănătate, agricultură, finanțe, energie, tehnologie. Sunt industrii în care am crescut și ca expertiză pe fond, nu doar ca elemente de, să spunem așa, de comunicare sau de, de afaceri publice. Mai facem politică în afara României. Um, în Moldova, dar și în alte state, lucrăm prioritar cu fundații politice, germane sau americane. Fundație germane. Și eu cred că și în România va, e, e necesar ca pe viitor să ne gândim ca partide, dacă nu este bine ca partide să-și facă propriile lor fundații și să facă, și respective fundații să facă pentru partide educația de care am discutat noi în primul episod. Pentru că la finalul zilei, dacă PSD, PNL, USR, AUR, Uh, UDMR. Deși, sincer, UDMR este în altă ligă. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar partidul minoritar uh, din România este altă ligă ca organizare și ca profesionalist decât majoritatea partidelor politice uh, de la Existente. noi. Dar avem nevoie de pregătire. Nișa noastră nu mai este zona de campanii politice, pentru că pe de-o parte ne-am corporatizat prin natura clienții noștri, însă ceea ce mai fac eu și ce puțin că doi, trei colegi din companie, suntem peste 15 în momentul de față în diferite capitale, este următorul lucru, încercăm să lucrăm mai degrabă pe zona de coaching și de rafinare a discursului public sau a personalității sau a strategiei sau a unui, a unui operator politic. Cred că sunt companii de consultanță politică care doar asta fac, și cred că este rolul lor să facă campanii politice, nu este treaba noastră. Dacă noi individual găsim oameni care să ne placă sau via uh, fundații politice internaționale cu care colaborăm în mod normal, să fim recomandați ca și traineri, să spunem așa, cum are plăcere. Dar în mod normal, cu excepția acestei situații în care ne place cineva în mod deosebit sau uh, vine recomandat din partea unei fundații internaționale cu care noi lucrăm, uh, lucrăm deja, încercăm să nu intrăm în zona politică. Urmărim zona politică, 
ne interesează zona politică, prin natura meseriei noastre facem analize de risc, de dinamică, înțelegem ce sunt și ne extindem acum în toată regiunea Mării Negre, mai puțin Rusia. Da? De la Ucraina, să spunem așa, până la Georgia vom acoperi prin analize toate țările din jurul, din jurul Mării Negre, însă preocuparea noastră, sincer, și a mea personală pentru România, mai degrabă România de succes, care să nu se împiedice, să folosească ceea ce se întâmplă în momentul de față în regiune ca o oportunitate, nu ca o criză adițională, ca presiune pe țară. Da, este un pic am greu să nu o consider ca o fiind o criză când este exact lângă tine, când totul se întâmplă... Însă putem fi beneficiari. Eu, eu sunt foarte optimist în ceea ce privește viitorul României, inclusiv în context de criză. Ceea ce în România nu faci cu anii, poți să faci în câteva săptămâni sau chiar în câteva zile. Da? Uitați-vă, Dobrogea, blocaje pe calea ferată. Masive. Nu s-a mișcat nimic ani de zile. Dintr-o dată cu riscul de blocaj a portului Constanța de la presiune da? și a noastră dar și de la fluxul nostru plus fluxul, fluxul de cereale ucrainene și alte produse. În momentul de față dintr-o dată în câteva săptămâni, printr-un miracol, s-au curățat respectivele da. respect, calea feroviară. Da? De asemenea, offshore. Tot vorbim și vorbim și vorbim de offshore acesta de nu știu când. Da? Mai degrabă cu off. Iată că s-a făcut în fundal, pe fundal de, de criză. Da? Deci, eu cred că ni se face un bine fiind puși sub presiune de cumul de crize, pentru că se accelerează decizia. Ori, din punctul meu de vedere, în momentul de față, problema în România este de bloc și misiunea ar trebui să fie mai degrabă de blocarea României dintr-o zonă de birocrație, să spunem așa, și neasumare. Păi, eu cred că avem nevoie de o strategie. Pentru că și înainte vorbeam că avem gaze în Marea Neagră, dar până să nu vedem presiunea respectivă, nu prea s-au făcut demersuri, nu prea a existat o strategie care să ne ajute să înțelegem că, băi, de la anul vom avea și gazele noastre pe piață. Așa este. Sincer, noi putem să o scăpăm și tactic. Dar trebuie să asumăm tactic. Chiar și tactic anumite lucruri. Da? Adică, în momentul de față, trebuie să gândim. Doamne, ce înseamnă logistică într-o economie de război? Ce ar putea avea nevoie de, de exemplu, ucranienii? Da? Ar putea nevoie de asta. Și poate inclusiv economia României să facă un ban din chestia asta. Ce ar putea avea nevoie americanii sau francezii care aduc trupe aici sau alții care alții? Ar putea avea nevoie de asta sau asta. Ok, hai să vedem. Ce putem discuta noi cu partenerii să se delocalizeze aici, din Ucraina sau din Rusia sau pe fundal de regândirea lanțelor de aprovizionare din China? Și, până la urmă, mapat niște lucruri, luat niște decizii și mișcat repede. Pentru că uh, una dintre marile frâne la adresa României este faptul că, și aici este o lecție în provincialism, și trebuie să deprovincializăm din punctul meu de vedere uh, România, este faptul că noi credem că le facem o favoare investitorilor că vin în țara noastră. Noi nu înțelegem că noi suntem într-o competiție globală și regională pentru bani. Nu vrei tu banul ăsta, nu nicio problemă să duce în Ungaria. Nu vrei tu banul ăsta, nu nicio problemă să duce în Serbia, în Bulgaria, în Turcia. Se va duce după reconstrucție, după momentul de pace în Ucraina. Chiar va fi o, o mare sete de bani și un flux de bani înspre Ucraina și spre construcție și conexe, da? Păi, cred că tocmai aspectul acesta lipsește, pentru că oamenii nu au înțeles de concurența respectivă și au impresia că în momentul în care vin investitori, țara a fost dată. E interesul tot periodic, inclusiv să marchezi, chiar dacă se spune un an sau doi, nu primești taxe de la o mare multinațională, simbolic, ideea că îți vine Varda la tine sau că îți vine Infineon sau îți vine, nu știu, Volkswagen sau alte companii de orice altă naționalitate, e mare. La finalul zilei, tu ce ai nevoie ca și clasa politică? Tu ai nevoie să dai vești bune populației în criză, da? Corect. Este criză, ceea ce înseamnă, sau un set de criză, da? Dar o percepție generală de criză, da? Ce ai nevoie tu săptămânal? Ai nevoie să arăți empatie? Pentru că poate nu ai soluții imediat, trebuie să arăți suflet, trebuie să arăți că ești conectat, că înțelegi că e greu. Da? Da? Și nu doar să spui, trăim vremuri grele. Da, eu știu că trăim vremuri grele, simt asta, da? Cu toții trăim uh, aceste uh, vremuri grele. Întrebarea este, tu ce faci în vremurile astea grele, da? Uh, pentru că așa se păstrează o credibilitate. Altfel, din nou, pe campanie negative în România, oricine poate fi dat jos la putere. Dar ne convine ca societate iarăși să vedem un balans în următorii de trei ani, adică a trebuit să se gândească și PSD și PNL la finalul zilei, da? Care e marea lor victorie și bucurie? Să aducă o uh, USR plus aur, să spunem așa, la 40 ceva la sută? Uh, că popularitate și abia să formeze împreună cu DMR-ul, abia să formeze o, o majoritate în, în 2025? 
Adică, adică trebuie să ne, să, și la clasa noastră politică trebuie să se gândească dincolo de săptămâna următoare. La fel, un lucru foarte important, l-am învățat de la oameni mai deștepți decât mine, gestiunea viitorului apropiat. Noi ce facem în perioada următoare? Ce ar trebui să iasă bine până la 31 decembrie? Ce lansări am? Ce tăieri de panglică? Ce proiecte trebuie terminate? Dar nu mă refer doar la PNRR. Da? Mă refer la orice ce aspect ai bifat de din lista politică, pe care ai exact. anunțat-o da, la momentul la fel, în care ce ai poate să bubuie, cum se spune în politică, da? Care sunt crizele pe care eu cât de cât le pot anticipa? Ce ar putea să vină, da? Nu știu, un, un colaps financiar global în septembrie sau alte chestiuni de genul ăsta și să încerc să mă pregătesc din timp, da? Pentru că doar așa pot, pot ieși din zona asta de improvizație continuă săptămânală, da? Pentru că, uitați, fiecare zi pare că debutează cu un accident sau cu o criză sau cu ceva. Și dacă singura probă este managementul de criză, chiar și așa te udezi. Să spunem că domnul prim-ministru Ciuc ar fi cel mai tare comunicator de pe lumea asta, da? Și cel mai bun manager. Dacă ar face doar gestiuni de criză, în ce și sigur se duce la 0,1, să spunem, în fiecare zi și până la urmă tot scade 10-15%. Suntem la final de emisiune. Da. Evident că n-am să te rog la final de emisiune să dai o sugestie ceva a clasei politice, pentru că toată discuția noastră a fost practic un, un șablon așa pe care ar putea să-l ia pentru a înțelege cam cum ar trebui să fie comunicarea la nivel național făcută și ce impact ar putea să aibă. Dar aș vrea să adresez câteva gânduri celor care ne-au urmărit, celor care au fost alături de noi. Poate că sunt tineri care aspiră către domeniul acesta. Poate că sunt tineri care nu vor să meargă la vot, nu vor să mai creadă în clasa politică. Ce le transmiți tu? Faceți parte din echipa câștigătoare. Deja faceți parte din echipa câștigătoare. Sunteți sănătoși? Familia voastră este sănătoasă. Am trecut cum bine prin uh, COVID. Pe cât se poate, da? O să trecem cu bine și prin criză. Da? O, o energie pozitivă, o mentalitate pozitivă. Și, din nou, dacă aveți posibilitatea, petreceți o perioadă la lucru în străinătate, înțelegeți că nu există, sau la studii în străinătate, nu există o societate perfectă, întorceți-vă acasă și schimbați ce vă place și, sau păstrați de asemenea ce vă place din România. Dar eu, eu asta am făcut. După ce am stat 5 ani la Bruxelles, m-am întors în România, sincer mi-a fost dor de România, mă bucur că m-am întors în România, sunt și perioade în care am fost foarte obosit de România, după ce m-am întors, da? sunt și perioade în care am fost debusolat, dar la finalul zilei am rezistat, nu pot să spun că sunt rezilient, poate că sunt doar rezistent, sunt fericit, România mi-a dat foarte mult, foarte mult și este recunoscător țările astea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-am întors în țara asta. Și cred sincer că în țara asta sunt mai multe oportunități pentru români decât în alte țări. Cred că însă vorbim prea puțin despre succesul românesc, despre excelența românească și ne concentrăm prea mult pe frustrările din jurul nostru și pe energie negativă. Haideți să lăsăm puțin frustrările deoparte și să începem să clădim, să încercăm să avem succes și dacă o să avem succes, cât mai mulți o să energizăm comunități și o țară întreagă și efectiv asta va fi o țară vibrantă. Și oricine o să fie inclusiv în politică, o să fie forțați de data asta de jos, să vină cu mesaje pozitive și energice, pentru că asta cere piața. Asta Noi suntem caută. piața politică, da? Și piața politică, ca să aibă produse politice, da? Până, până vine Făt Frumos și Lena Costanzana, haideți să ne purtăm bine cu calul. <laughs> da? <laughs> ne facem treaba și cu calul. Rados, mulțumesc pentru optimismul da. și pentru energia pe care ai adus-o astăzi în emisiunea Alexia de Viață și te mai aștept cu drag mulțumesc ori de câte ori vei avea posibilitatea să fii alături de noi pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la tine și îți mulțumim pentru și acest mulțumesc lucru. mulțumesc Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost Radu Magdin, analist și consultant, fost ofițer de presă la Bruxelles la Grupul Social Euro... European, consilier de prim ministri în România și Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne auzim data viitoare când vom putea învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!